another landmark year. It is time to celebrate all that we have achieved and our preparations to go on to the next level. Divine Seminar is organized to introduce the new model of CMS education required for the 21st century. CMS believes that education must be concerned with the affairs of the age. At certain moments in human history, education must also act as a powerful instrument of profound social transformation. Education is a continuous and creative process. Its aim is to develop the capacities latent in human nature and to coordinate their expression for enrichment and progress of society by equipping children with spiritual, human, and material knowledge. City Montessori School believes that it is the social responsibility of a modern school to unite the world and to make every child a gift of God to mankind, a pride of the human race and a potential light of the world by imparting all three kinds of education, divine, human, and material. It is the social responsibility of a modern school to make every child a total quality person and a total quality manager by making its students wise, talented, balanced, law-abiding, and just, thus leading to the establishment of divine civilization on earth. Prayer is a spiritual communication with God. Prayer is one of the pathways to the divine presence. It gives us comfort in pain. Answers we want from God and heals a broken spirit. Prayer is a wireless connection with God. It is a thanksgiving process through which we can thank God for whatever he has done for us. Now I request the respected dignitaries, grandparents and parents to please rise for the national song followed by the school prayer.
much. I request everyone to kindly be seated. We are now going to have the procession. The procession is being led by the principal of City Montessori School, Indranagar campus, respected Mrs. Ruchi Bhuvan Joshi, the vice principal, the middle level leaders, the students, the mothers of the position holders of Indranagar campus. The mission of City Montessori School is world peace through world unity. The education imparted at City Montessori School focuses on four specific areas known as the building blocks of learning. We have our respected founder manager, Dr. Jagdish Gandhi, sir, standing on the stage to take the salutation of the procession. The education imparted at CMS focuses on four specific areas known as the building blocks of learning. They are universal values, global understanding, service to the world, and excellence in all things. If you want to teach real peace in the world and if you want to fight a real war against war, you shall have to be with the children. With these words of Mahatma Gandhi in mind, the founder manager respected Dr. Jagdish Gandhi said the goals of this institution, CMS, and is consistently striving to prepare young minds for peace. It is because of this reason everyone is carrying a globe to remind us of our social responsibility. CMS reposes its trust on the world judiciary global laureate Jan Timberjan had said, I quote, mankind's problem can no longer be solved by national governments. What is needed is a world government. And today, international terrorism, lawlessness, global environmental degradation and danger of a world seriously threaten everyone without exception. It is therefore imperative to regulate international conduct and therefore the people were wearing black gowns representing the judiciary to ha we have the members wearing the black gowns here. In today's era of globalization, Augmenting skills of expository, persuasiveness, debating, and negotiating have become obligatory on the part of educational institutions to provide a plethora of opportunities to the young minds to cultivate and nourish ingenuity, leadership skills, mental agil agility, confidence, and commitment to the cause in the young generation. May I take this opportunity to present before the audience the World Parliament a befitting platform to simulate, enhance, and reciprocate cooperation among the family members 
and to prepare the youth to take on global challenges. Over to the students. Before we contemplate to our today's agenda, let us have a glimpse of a scene from a nuclear family. Dear children, all the food has been prepared. The lunch is in the, lunch is in the fridge. Eat when you feel hungry. And children, complete your homework. Read books and have fun. We will be back soon. I am getting bored. What shall I do? I'll watch TV. Where is the remote? Here it is. I got it. What shall I do? And now, let us have a glimpse of a scene from a joint family. Take your milk. I am getting late as I have an urgent meeting. But mom, you promised to take me somewhere. I'm helpless, beta. No problem, child. Come along with me. Where, grandpa? I'm going to distribute food packets to the needy and the poor. Okay, grandpa. Reena, I won't be able to talk to you at school. Reena, are you listening? I won't be able to do jobs with you at school as everyone is early. Your father is really busy. Come along with me. Okay, Grandma. Now go and get ready for the school. Good morning and Jai Jagat to one and all present here. In a world where conflicts and divisions seem to dominate our daily lives, the importance of family unity cannot be overstated. Families are the cornerstone of any society, and the bonds that tie us together as a family transcends borders, cultures, and languages. When we stand together as a family, we are stronger, more resilient, and better equipped to face the challenges that come our way. Whether it is supporting each other during tough times, or celebrating the joys of life together, Family unity provides us with a sense of belonging, purpose, and identity. But the importance of family unity goes beyond our individual families. In fact, it is crucial on a global scale as well. When we recognize the commonalities that exist between families across the different countries and cultures, we begin to realize that we are all connected in some way. We share a common humanity, and our struggles and triumphs are not limited to our own families or communities. In a world that is becoming increasingly fragmented 
and polarized, family unity can serve as a beacon of hope and a unifying force. By working together as a global family, we can address some of the most pressing issues faced by our planet, such as poverty, inequality, and climate change. So, let us remember the importance of family unity, not just within our own home, but on a global scale as well. Let us work towards building bridges of understanding, compassion, and cooperation so that we can create a better world for ourselves and future generations to come. Now, I declare the World Parliament open. I invite the member nations to take the floor. Now, we will take up the first point of agenda, and that is, virtues make the foundation of the family strong. Italy, you are recognized. Thank you, Madam Speaker. Discord and dissension in a family are harmful, while unity is a blessing that brings incalculable benefits. Family also teaches us virtues, our roles, obligations, rights, prerogatives, and boundaries. Unity in the family provides us comfort and saves the honor of its members. Love and agreement in a family help it grow and become illumined and spiritual, while in contrast, Differences and enmity lead to dispersion and destruction. Discussion on any matter in the family helps members get insights of others, which helps them delve into unknown, unforeseen aspects and circumstances, thus empowering them to script success. Thank you. UK. Thank you, Speaker. Sir. I quote, a family is a link to the past a bridge to the future, I unquote. In united families, children feel loved and secured. They have the confidence to explore their world, try new things, and learn. They can even deal with challenges and setbacks better in their lives because they know that they have the support of their family. Thank you. Australia, you are recognized. Thank you, Madam Speaker. Unity also gives motivation. In a united family, we work as a team. We get motivated and encouraged by each other to work harder. With motivation and hard work, we can accomplish anything. Unity also inspires us. We cannot get inspiration in isolation. But when we are together, we get inspired by each other in personal and professional matters. Thank you. Russia, you are recognized. Thank you, Speaker, sir. United families help children feel safe and secure. They provide warmth and care, good support, conducive atmosphere for learning and growth, impart good communication skills, and help build strong connections. Thank you. The conclusion drawn from the discussion is that a family built on the virtues of love compassion, unity, and forgiveness is the one that thrives a sense of unity and a deep abiding love that endures all of life's ups and downs. The next point of agenda is all for one and one for all. Mexico, you are recognized. Thank you, Speaker, sir. Unity brings strength, and if people work together, they become a strong unit. Unity is the biggest power of people if they cooperate with each other. We cannot do all the things alone and need help and support many times. In fact, we have survived as a civilization because of our unity. Staying united helps us lead a safe, peaceful, and fulfilling life. I quote, Families are the compass that guide us. They are the inspiration to reach great heights and are comforts when we occasionally falter. I unquote. Thank you. Vietnam, you are recognized. 
Thank you, Madam Speaker. In the words of Mahatma Gandhi, I quote, Unity, to be real, must stand the severest strain without breaking. I unquote. Unity gives us courage, hope, and strength. Unity gives us the courage to raise our voice and fight together whenever we see injustice in our society and not to be scared to fight alone. When we are united, we can bring change. So unity not only gives us hope and courage, but helps us bring the desired change. Thank you. India, you are recognized. Thank you, Speaker, sir. In our Indian culture, we have heard of a famous Sanskrit dictum, Vasudev Kutumkam, which means the entire world is a family. It screams deeper and gives further enlightenment, counting one as a friend and other as a stranger is the work of a small mind. But to those of noble creations, the entire universe is but one family. Hence, from time immemorial, our Indian culture upholds this as the most important moral value. In all times, though, there were hardly any ways of reaching from one part of the world to the other. Still, the feeling of oneness existed. This is because the spirit of coexistence was strong enough to overcome any barrier of knowledge or distance. The search for peace in the universe was paramount. This is the reason that a sacred prayer always ends with the prayer for peace. Not only that, but a meaningful prayer always starts with the being of all. Thank you. The conclusion drawn from the discussion is that in a family setting, the concept of all for one and one for all and the virtues of collaboration and cooperation are essential for building strong relationships and a supportive environment. Now we will take up the third point of agenda and that is family unity will lead to world unity. Indonesia, you are recognized. Thank you, Madam Speaker. I quote, individually, we are each one color, but together we make a rainbow, I unquote. Family unity is of utmost importance in the globalized world. It is directly responsible for the progress of a nation. Family is the single most basic and most important unit of the society. Children need an atmosphere of love, bonding, happiness, and understanding for wholesome growth, which is only possible in a family. The qualities of caring, sharing, and coexistence can be inculcated in the best way in a family. Thank you. Germany, you are recognized. Thank you, Speaker, sir. Even the weak become strong when they are united, said German playwright, poet, and philosopher, Jona Christo Friedrich von Schiller. Children from warm, caring, and affectionate families get along better with other children and are less likely to have conflict with others. Also, plenty of attention and affection makes children feel special, which help them deal with life's ups and downs. Thank you. Ukraine, who are recognized. Thank you, Madam Speaker. Parents are the ultimate role models of children. Every word, movement, and action has an effect. No other person or an outside force has a greater influence on a child than a parent. So unity in the family is the first and foremost requirement for growth and development of the child. All saints and social reformers have emphasized on family unity because a united family alone can make a strong society. Love, care, support, sympathy, and compassion are the family values that makes the character of the children even stronger. So at the end, we can say that a family doesn't need to be perfect. It just needs to be united. Thank you. The conclusion drawn from the discussion is that family unity is the foundation of social cohesion, 
and teaches individuals the values of cooperation, empathy, and tolerance. When families work together, they form strong bonds that translate into greater social and cultural unity, leading to a more peaceful and harmonious world. Now, I declare this World Parliament session adjourned. Thank you, dear students, for emphasizing on such important parts on family unity. And I request the audience to bring your hands together for these students for having presented the program so nicely. I now invite Shashwat to talk about the coming program. Education is the unquenchable desire in humans to unravel the unknown, to learn how to learn, to adapt and to accommodate to changes by learning the desired behavior for continuous growth. For the principal of City Montessori School in Ranaga campus, the child has always been the top priority and the soul of learning, that is S-O-L-E self-organized learning environment. She leaves no stone unturned to transform the education system to a level which allows every child to create, construct, and consolidate its learning through a multi-sensorial approach, where every child is free to imagine and ask questions in an inclusive, safe, and encouraging environment. May I now request our respected principal, madam, to address the gathering. Thank you, Shashwat, for inviting me up here to speak to the parents, to the children, and our respected founder manager, sir. I welcome all in this hall. We are honored to have our res most respected founder manager, sir, Amit Sas. It's very important to have his guidance. It's because of his guidance that we are able to run the school the way we are. We are able to serve the children the way we are. His motivation, his inspiration, his guidance is always very important and always welcome. I welcome the parents and the grandparents. On this occasion, when we are going to distribute the report cards for the students for the year 2022-23, Before we actually begin, I would like to tell you a little about the school. City Montessori School is registered in the Guinness Book of World Records for being the largest private school in a single city. I'm sure everybody knows it very well that it was established in 1959 with merely five students and today the strength has gone up to 58,000. And all this is not because the students are coming to school, but also why are they coming to school? The reason behind that is the guidance given by our respected founders. Sir has been given, he says it's the school that has been given, but it's our honored sir who has been given UNESCO prize for peace education. Our school has been recognized as the only school that gives peace education. And just a little while ago, Sir was reminding that there is no other school in the world, not the country, there is no other school in the world that talks about establishing a world parliament. There is no other school in the world that talks about bringing peace to the world. There is no other school in the world that talks about unity. No other school in the world talks about family unity. We have taken this responsibility 
to build a new society. And since 1959, we have been working in that direction. Gosi Peace Prize 2011 was given to our school by Gosi Peace Foundation in Philippines. Our respected founder manager, sir, Dr. Jagdish Gandhi, was awarded at Global Pioneer Awards 2021 in United Kingdom. He has been awarded at the Global Pioneer Awards. Out of the six finalists from all over the world, only two outstanding individuals, Dr. Vivian Stern from the UK and Dr. Jagdish Gandhi from India, were finally selected for the coveted award. Dr. Gandhi has been conferred this award for his outstanding contribution to the education. At a glittering ceremony held in L London, UK, the jury highlighted Dr. Jagdish Gandhi's lifelong commitment to regaining and reimagining education as a vehicle for world unity and world peace. When he has been awarded with several awards, his better half, our respected founder director, madam, has not been far behind. There have been awards for Dr. Bharti Gandhi as well, who is the founder director of the school and the soul behind everything that happens in the school. Devi Award was given to Dr. Bharti Gandhi for unparalleled contribution to education of women. Mr. Rajnath Singh, he presented the award to Dr. Bharti Gandhi. He was the founder director he, she was honored with Devi Award by the, home, the then Home Minister, Honorable Mr. Rajnath Singh, at a grand felicitation function held under the aegis of the Sunday Standard of New Indian Express newspaper. Union Home Minister, Honorable Mr. Rajnath Singh, presented a memento and a certificate to Dr. Bharti Gandhi for unparalleled contributions to education and women's empowerment. Here on the screen, if the curtains would open, you will be able to see the Guinness World Records, the certificate that has been given to our school for being the largest school in terms of pupils in the city, is the City Montessori School in Lucknow, Uttar Pradesh, India, which has at that time 55,547 pupils as on 16th January 2019 across 18 campuses in the city. The school was founded in 1959 by Dr. Jagdish Gandhi and his wife, Dr. Bharti Gandhi, both Indians, in rented premises with five students. The vision of City Montessori School is to create world peace. And how to create world peace? It's through education and to nurture thoughtful and proactive world citizens and leaders committed to the service of humanity. May I request the curtains to please be drawn? Thank you. We in our school believe that Destiny of a man is shaped within the four walls of a classroom. And our classroom at this point of time is this auditorium. It's everywhere that we find a teachable moment. And because of that, in the last year, board examinations, all our students in the 15th con consecutive year passed with above 60% of marks. And here on the screen, you can see Ms. Harshita Tripathi. She attained the All India Rank 4, securing 99.2% marks. And management has given her 1 lakh rupees in check. So it's not only that the students work hard, it's not only that the teachers work hard with them, it's management which is always there with the students, encouraging them, motivating them, and giving them awards and rewards. 
Indranagar campus has achieved new heights by becoming the only CMS campus with 100% first division results for continuous 14 years. And for this, we are very, very one proud and thankful to each one of you for letting us have that opportunity where we can work with your students, with, with your children, where we can work with our children. This year, as we showed the copies to you, we showed the annual examination copies to you, you felt that the marks were a little lesser than the previous years. There were reasons behind that. The world is changing. The country is changing. With changing times, education pattern also has to change. When we change the education pattern, <coughs> we also change the examination pattern. There were changes in the classrooms. Your children told you how we had changed the pattern of teaching and learning. Our teachers were given continuous trainings. We are also learning. In this new pattern, we have teachers, we as teachers, we were taught in a rote pattern where everything was told to us, we learned that and we wrote that in the examination papers and marks were given to us. We are learning to teach in a new way. Children are learning to learn in a new way. And you would have also noticed that children are learning more than what they are they were learning in the past. So once again, my request, earlier also I have spoken to you about this, once again my request is to not to concentrate on the marks that the children have secured. We have to shift our concentration and that concentration needs to go to what the children have learned. It's learning that is important. No more are the marks important. The new education policy is not talking about what are the marks that are scored. For every examination, earlier it was only for B.Tech and medical that we had competitive examinations. Now even for undergraduate courses like B.A., B.Com, B.Sc., universities are having C.U.E.T. that is Central University Entrance Test. Nobody can do even BA without appearing for that competitive exam and therefore children have to be prepared right from the beginning. The goal is not the marks. Goal is learning. Goal is to be able to do something on, your, on their own. So we change the examination pattern because of that. In no other school, as sir said, in no other school do they teach world unity. In no other school do they teach peace. <coughs> In no other school, the change is so sudden that NEP is announced and we take it up. Immediately we changed our pattern because we want our children to be prepared for the future. So we had two midterm tests plus a half yearly and the annual examination. We had total of four assessment in this year. Why did we do that? The purpose of the shift in our assessment pattern is to reduce rote learning. Isse to aap sehmat honge? Rote learning to khatam honi chahiye. Rat rat ke kuch bhi copy, exam ki copy mein likh dena, kitab mein mark karna ki yahaan se yahaan tak is prashn ka uttar hai. Uske baad copy mein vahi ka vahi utar lena. Imtahan aane par vahi ka vahi rat ke mami sun lo, papa sun lo. Jo rata, wo imtahan mein jaake likh diya. Number to a gaye. Gyan kitna aya. Apne aap karne ki kshamta kitni viksit hoi bache ki. Us pattern se ab hume dur jana hai. Therefore, we want to help children to be able to reduce rote learning and to help our students to develop analytical skills, which is the need of the present and the future. Analytical skills kya hoti hain? Agar suraj purav se nikalta hai, iska matlab jahaan se suraj nikal raha hai, wo purav hai. Agar kisi ko ye padhaya jaye ki suraj purav se nikalta hai, to uske andar is baat ki kshamta viksit honi zaruri hai, ki wo usko samaj mein a jaye ki jahaan se bhi suraj nikal raha hai, wohi purav hai. 
क्योंकि ये तो सत्य है यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सो दैट इज द काइंड ऑफ एनालिटिकल स्किल वी वॉन्ट आर चिल्ड्रन टू गेन एग्जामिनेशन बोर्ड आर ऑल्सो चेंजिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बदल रहे हैं बोर्ड बदल रहे हैं सीबीएसई बदल रहा है आईसीएससी बदल रहा है यूपी बोर्ड बदल रहा है हर स्टेट बोर्ड बदल रहा है सब बदल रहे हैं क्योंकि नेशनल पॉलिसी बदल गई है तो उस परिवर्तन के लिए उस चेंज के लिए उस नए तरीके से पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के लिए हमें बहुत जल्दी से चेंज करना जरूरी था तीन तरीके दो तरीके होते हैं परिवर्तन के एक तरीका होता है तुरंत बदल जाए सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन फौरन के फौरन हो जाए दूसरा होता है सात आठ दस साल लगा के हम परिवर्तन कर दें सोचिए जरा आपके घर में कोई शादी है एक डेट फिक्स्ड है आपके पास छह महीने हैं काम करने के लिए आप छह महीने में उस पूरी शादी की व्यवस्था करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल है जहां पे चट मंगनी पट ब्याह होता है तो आप क्या करते हैं पंद्रह दिन में सारी शादी की व्यवस्था कर लेते हैं हो जाता है ना तो जब थैंक यू शबनम मैम थैंक यू वेरी मच शबनम मैम तो जब हम अचान और जब छह महीने शादी की तैयारी करने के लिए मिलते हैं तेजी कब पकड़ते हैं जब पंद्रह दिन रह जाते हैं अब तो टाइम नहीं बचा अब तो करना ही पड़ेगा है ना तो इसलिए शॉर्ट ट्रीटमेंट इज ऑलवेज तुरंत आमूलचूल परिवर्तन किया रातों रात सब बदला अब ट्रेनिंग भी हो रही है बच्चों की भी टीचर्स की भी और सब लोग पढ़ेंगे सब एग्जामिनेशन पैटर्न बदल गया एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स बदल गए एंड नेक्स्ट ईयर यू विल नोटिस द चेंज सी एम एस कोलेबोरेटेड अब आपको ये लगेगा कि जो टीचर खुद रोट लर्निंग से पढ़ के आए जो टीचर रोट लर्निंग के तरीकों से पढ़ा रहे थे इतने सालों से थोड़ी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिल रही थी सीएमएस में लेकिन तब भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग तो नहीं थी तो इतने बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस वो कैसे बना पाएंगे कि बच्चों की एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो बच्चों की एप्लीकेशन करने की स्किल्स डेवलप हो सारी तरह की स्किल्स डेवलप हो जाए जब ऑल द टीचर्स काइंडली सेट डाउन काइंडली सेट डाउन thank you sir thank you sir for your concern sir is pointing out that all of you please sit down therefore we collaborated seekhne ki koi umr nahi hoti hamara school itna purana school itne ache board result de raha hai pure desh mein hamare school ka naam hai times of india kehta hai ki we have made city montessori school has made lucknow as the education hub of the country City Montessori School has made Lucknow known for education. So even then, we want to learn more. हम ये नहीं समझते कि हमको सब आता है हम और सीख रहे हैं उस सीखने के लिए we have collaborated with the Center for Science of Student Learning, Bangalore, to prepare assessment papers in English, mathematics, and science for classes three to eight. And these papers have skill-based questions. the students performance data from the cssl permits teachers to develop personalized strategies to ensure good grades from each of their students jo grades aaye bachchon ke unko dekhkar teacher ko ye andaza lag raha hai ki kahan bacche ko zyada mehnat karne ki zarurat hai aaj tak hum kya karte the you can do better work hard bachcha samajh nahi pa raha hai parent samajh nahi pa raha hai work hard kaise कहा वर्क हार्ड करें कैसे वर्क हार्ड करें अब टीचर बच्चों को बता पा रही हैं। आप लोगों के साथ हाथ उठाइएगा प्लीज आप लोगों के साथ हम लोगों ने पर्सनलाइज रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चों के शेयर किए थे हाफ एली के आप लोगों ने देखे देखे ना यस yes. तो आपको पता चला कि बच्चों को वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है बच्चों को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है मतलब हम लोग एनालाइज क्वेश्चन के मार्क्स के बेसिस पर बच्चों का एनालाइज कर पा रहे हैं कि बच्चों को किस फील्ड में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जैसे जैसे हम उस फील्ड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे आगे बढ़ेंगे बच्चे और और नंबर उन जगहों पर लेके आएंगे इसलिए हम लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया है इसलिए नहीं कि हम बच्चों को नंबर नहीं देना चाहते इसलिए 
कि हम चाहते हैं कि बच्चों में स्किल्स डेवलप हों इसलिए जब आप अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स में थोड़े कम नंबर देखेंगे घबराइए मत परेशान मत होइए हम आपके बच्चों के साथ हमेशा हैं उनकी एजुकेशन के लिए उनकी मॉरल वैल्यूज के लिए उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए वी आर विद यू टूडे टूमोरो ऑलवेज This year, the students' performance as compared to previous years has been lower due to COVID disruption. याद है हम सब को कि दो ढाई साल हम लोग COVID की वजह से वैसे नहीं पढ़ पढ़ और पढ़ा पाए जैसे normally पढ़ाते थे. Learning gaps were there. Students did not know how to work in that pandemic era. Despite all the help that the teachers gave, despite all the help that the parents gave. You were working with the children. We were working with the children, but there was disruption. But <coughs> next year the performance shall definitely improve with successive tests and exams based on this pattern. Diagnostic report cards that have been shared with you all, they will enable students, teachers, parents, and the principals to understand every student's areas of strength and weakness in every subject. कई बार आप लोगों को लगता है कि मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसमें थोड़ा संशय था सो क्वेश्चन टाइप्स हैव बीन प्रोसीजरल विचार बेस्ड ऑन मेमोरी मेथड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देर वर ऑल्सो क्वेश्चन दैट आर कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दैट इज दैट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स based questions so these are the three kinds of questions that were there so slowly and gradually all the children will be able to develop all these skills now we come to the other part of the child's personality which is affected by another part in the society and that is family school education ke liye bachon ke development ke liye bachon ki growth ke liye जिम्मेदार है वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन क्या हम अकेले कुछ कर पाएंगे आपके सहयोग के बिना आपके कोऑपरेशन के बिना आपके साथ साथ चलने के बिना कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता एक गेम होता है रस्सा कशी का एवरीबडी नोस क्या करते हैं उसमें दो टीम एक रस्सी होती है दो टीम होती हैं, और दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं एक हार जाता है एक जीत जाता है यही होता है ना रस्सा कशी में क्या हम आप क्या स्कूल और परिवार वो करेगा क्या स्कूल को और परिवार को मिलकर वो खेल खेलना चाहिए या एक ऐसा खेल खेलना चाहिए बच्चे दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में कि एक बेस बने उसके ऊपर एक और बेस बने उसके ऊपर एक और लेयर लगे और बच्चा टॉप पर पहुंचे अभी थोड़ी देर में आपके सामने बच्चे प्रेजेंट करेंगे पिरामिड कंस्ट्रक्शन दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन वी हैव फ्रॉम द सोसाइटी फ्रॉम द स्कूल एंड फ्रॉम द फैमिली आर वी टुगेदर कैन वी बी टुगेदर वी हैव टू बी टुगेदर इट्स देन दैट वी कैन मेक द चाइल्ड फ्यूचर द बेस्ट family unity has to be the priority of all the families together we stand firm together we grow the unity of your family should take priority over any other consideration family consultation employing full and frank discussion and animated by awareness of the need of moderation and balance can be the panacea for domestic conflict that is अगर घर में किसी भी तरह के मतभेद हैं मतभेद होना स्वाभाविक है जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाएगी मतभेद बढ़ेंगे लेकिन मन भेद नहीं होना है जब जब मतभेद हो हम आपस में कंसल्ट करें एक दूसरे से बातचीत करें एक दूसरे के व्यूज को समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि हमें क्या करना है क्या करना है जब परिवार में ये पूछा जाता है किसी बच्चे से कई बार ये परिवार रिश्तेदार लोग पूछते हैं घर में किसकी चलती है मम्मी की चलती है कि पापा की चलती है तो किसकी चलनी चाहिए 
ईश्वर की चलनी चाहिए जो राह ईश्वर ने दिखाई है जो सही है वो राह पर हर परिवार जब चलने लगेगा तो क्या माँ क्या पिता क्या बच्चे एक सात्विक हृदय लेके एक अच्छे परिवार से निकल ऐसा परिवार एक अच्छा परिवार होता है उस परिवार से जो बच्चा निकलेगा वो कैसा होगा वो ऐसा होगा जिसमें करुणा होगी जो दूसरों की बातों को समझ सकेगा जो सोसाइटी में निकलेगा जब कभी कहीं नौकरी करने निकलेगा जब कहीं कहीं अपना बिजनेस चलाएगा वो लोगों की बातों को समझ पाएगा आपने अभी देखा अभी एक एग्जाम्पल आपने देखा मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ आप लोग सब बैठ के सुन रहे हैं टीचर्स वर ऑन ड्यूटी एंड देवर स्टैंडिंग एक करुणा भरा हृदय था जिसने कहा कि आप सब लोग बैठ जाइए ये पहचान है एक अच्छे परिवार से निकल के आए हुए और एक अच्छा परिवार बनाने वाले व्यक्ति की जब हम सबकी बातों को समझ पाए सबके कष्ट को समझ पाए उसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर में इस तरह की शिक्षा देना शुरू करें वी ऑल हैव टू बी स्पिरिचुअल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल दे आर टू डिफरेंट थिंग्स रिलीजन आपसे कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह में बैठकर एक पर्टिकुलर तरीके से पूजा करनी है और जब आप उस पर्टिकुलर तरीके से बैठकर उस पर्टिकुलर तरीके से पूजा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यह भी चल रहा है कि गैस जलिए दूध उबल के गिर ना जाए क्या ऐसी पूजा के लिए ईश्वर ने हमें प्रेरित किया है स्पिरिचुअल होने का मतलब यह है अंतर यह है स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने में कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप ईश्वर की शिक्षाओं को जानते हैं मानते हैं और फॉलो करते हैं deep as our family ties we must always remember that spiritual ties are far deeper they are everlasting and survive death whereas physical ties unless supported by spiritual bonds are confined to this life only main apne pita se 1993 mein mere pita ne nashwar sharir choda tab tak unke sath physical bonding thi जब जाते थे उनका स्नेह भरा हाथ सर पे महसूस करते थे आज क्या है जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं जो स्पिरिचुअल लेसन उन्होंने दिए हैं उन शिक्षाओं के माध्यम से मैं आज भी अपने पिता को महसूस करती हूं दिस इज वॉट स्पिरिचुअल बॉन्डिंग इज दिस इज वॉट वी हैव टू लीव बिहाइंड फॉर आर चिल्ड्रन आर वी डूइंग दैट वी मस्ट ऑल डू दैट all efforts put forth by man from the bottom of his heart is worship gandhi ji ne bhi kaha tha mahatma gandhi ji ne manav seva hi madhav seva hai ishwar ki aradhana se badhkar hai kisi manav ki seva karna if it is prompted by the highest motives sare karm jo motive bahut high rakhte ho jinka uddeshya uncha ho and the will to do service to humanity that is called worship it is worship to serve mankind and to ministers minister to the needs of the people kis parivar mein ishwar ki kripa aayegi tv mein to bahut dikhate hain ki bai jeb mein falani cheez rakho to kripa barsegi samosa khao to kripa barsegi कहते हैं कुछ लोग इस तरीके से टीवी पर देखते हैं लेकिन किस परिवार में ईश्वर की कृपा आएगी वो परिवार इफ लव एंड अग्रीमेंट आर मैनिफेस्ट इन अ सिंगल फैमिली लव एंड अग्रीमेंट सब एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की बातों को मान गुरु नानक ने कहा एक ने कही दूजे ने मानी नानक कहे दोनों ही ज्ञानी the family that advance the family will advance will become illumined and spiritual but if enmity and hatred exist within it destruction and dispersion are inevitable agar hum chahe ki pita maa ka samman na kare 
माँ पिता की बातों का सम्मान ना करें पिता का सम्मान ना करें बच्चों से उम्मीद करें कि वो माँ और पिता का सम्मान करें क्या ये संभव होगा नहीं होगा जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे एक दूसरे की बातों को तवज्जो नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानेंगे बच्चों हमें लगता है कि बच्चे शायद समझ नहीं पाते बच्चे बहुत कुछ समझते हैं बच्चों को समझ में आ जाता है कि किसको किस वक्त पर किस तरीके से हैंडल किया जाना है कभी वो मम्मी को हैंडल करते हैं कभी वो पापा को हैंडल करते हैं कैसे और बच्चों की जब हम तारीफ करते हैं हम सब अपने बच्चों की तारीफ करते हैं अच्छे काम तो बच्चे करते ही हैं और तारीफ भी हम करते हैं तो जो जब हम बच्चों की प्रशंसा करें उनको अप्रिशिएट करें वो बहुत जेन्यन होनी चाहिए एक परिवार था जिसमें पिता अपने बच्चों को बताते थे कि तुमने ये ड्राइंग करी है तो ये लाइन के बाहर कलर जा रहा है लाइन के अंदर रहना चाहिए ये राइट तुमने सुलेक्ट किया है तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो लेटर्स का कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है तो बच्चा बड़ा दुखी रहता था कि पापा हर बार हमें कमी करते हैं हर बार हमारे काम में कमी निकालते हैं ऑन दी कॉन्ट्ररी मम्मी क्या कहती थी अरे मेरा लाल जो तुम कर रहा है वो सब बहुत अच्छा है ड्राइंग तेरी बहुत अच्छी है तेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है तेरा व्यवहार बहुत अच्छा है एक दिन माँ ने फोन पर बच्चे को किसी और बच्चे से कहते हुए सुना चलो कहीं बाहर चलते हैं उधर से आवाज आई लेकिन क्या तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे क्या नहीं पापा तो नहीं मानेंगे लेकिन मम्मी तो मेरी हर बात की तारीफ करती है मम्मी को तो मान जाएगी मम्मी जाने देंगी चलो क्लास का कह के फिल्म देखने चलते हैं तब माँ को एहसास हुआ कि बच्चे के हर काम की तारीफ नहीं करनी है हर तारीफ जेनुविन होनी है जो चीज अच्छी है जो काम अच्छा बच्चा कर रहा है उस काम की जरूर तारीफ होनी चाहिए लेकिन ब्लाइंडली अगर हम बच्चे पर नहीं मैम मेरा बच्चा तो ऐसा कह ही नहीं सकता मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता ऐसा नहीं है आपके और मेरे अलावा दैट इज परिवार और स्कूल के अलावा भी बच्चा समाज में बहुत चीजों के लिए एक्सपोज है वो अपने वैन ड्राइवर को बोलते हुए सुनता है वो रिक्शा ड्राइवर को बोलते रिक्शा पुलर को बोलते हुए सुनता है वो आपके घर में जो हेल्प करने के लिए सुबह शाम आते हैं उनसे बात करते हुए सुनता है बच्चा टीवी देखता है उसमें चलने वाली चीजें देखता है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा सब कुछ आपसे और हमसे सीखे इसलिए बच्चा कहाँ से क्या सीख रहा है इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है इसकी देखभाल बहुत जरूरी है आप हर वक्त बच्चे के साथ नहीं रह सकते लेकिन बच्चा किन के साथ है किसके पास है कौन उसकी देखभाल कर रहा है कौन उस बच्चे के दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ वो क्या कर रहा है आपका बच्चा जिस दिन घर के गेट पर खड़ा होकर दोस्तों से बात करने लगे और दोस्तों को अंदर ना आने दे वो समय है कि आप उसके सारे दोस्तों को घर के अंदर बुलाइए ड्राइंग रूम में बिठाइए चाय पिलाइए पकौड़ी खिलाइए और सुनिए कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा तार थोड़ा सा ढीला हो गया है कहा फ्यूज लगाने की जरूरत है कहां पर बच्चे को संभालना जरूरी है बच्चे पर विश्वास करिए अंधविश्वास करना जरूरी नहीं है खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए टीच योर चिल्ड्रन टू बी ओबीडियंट बच्चे हमारी बात मानते नहीं है कई बार Children need to understand that they have to obey the parents. The parents must exert every effort to rear their offspring to the, to be spiritual. For should the children not attain this greatest of adornments, they will not obey parents, which in certain means that they will not obey God. हम कहते हैं इस धरती पर माँ बाप ईश्वर का रूप हैं मतलब ईश्वर ने जो रास्ता दिखाया है वो रास्ता दिखाने के लिए माता पिता माध्यम है अगर बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा तो ईश्वर की बात कैसे मानेगा और ईश्वर की बात नहीं मानी तो हम एक ईवल सिविलाइजेशन को जनरेट करेंगे डू वी वॉन्ट दैट वी वॉन्ट अ गॉडली सिविलाइजेशन वी वॉन्ट आर चिल्ड्रन टू ग्रो अप टू बी गुड पीपल 
Such children will show no consideration to anyone and will do exactly as they please. We don't want our children to behave the way they want to behave. No, ma'am, he gets up at 12 o'clock. He doesn't get up at 12 o'clock. There are some rules होते हैं परिवार के जिनका पालन करना और जिनका पालन करना सीखना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ वेन द चाइल्ड इज डिसिप्लिन एट होम द चाइल्ड इज डिसिप्लिन इन स्कूल वेन द चाइल्ड इज डिसिप्लिन इन स्कूल द चाइल्ड इज डिसिप्लिन ऑन रोड क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा राइट right साइड में ड्राइव करे हिंदुस्तान में नहीं उससे एक्सीडेंट होने का खतरा है ऐसे ही जो ईश्वर का बताया हुआ रास्ता है दैट इज द राइट साइड टू ड्राइव That is the appropriate side to drive. अगर बच्चा दूसरे तरफ ड्राइव करेगा तो एक्सीडेंट होगा उस एक्सीडेंट से हमें उस बच्चे को बचाना है उसके लिए जरूरी है क्या करते हैं घर से जब स्कूटर या मोटरसाइकिल लेके या जब कार लेके हमारे घर से लोग निकलते हैं हेलमेट लगाओ कार की सीट बेल्ट बांधो नियम का पालन करो ड्राइविंग लाइसेंस पास में रखो गाड़ी के सारे कागज ठीक हो तभी तो हम सड़क पर निकलते हैं चाहे दस मिनट की दूरी पर जाना हो आपने तो अपने बच्चे को छोड़ा है जीवन की राह पर क्या उस राह पर बगैर डिसिप्लिन के बच्चा चल पाएगा आई डोंट थिंक सो सो दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई एम श्योर यू विल टेक गुड केयर ऑफ द फैक्ट दैट द चाइल्ड नीड्स टू बी स्पिरिचुअल ओबीडियंट गॉडली एंड डिसिप्लिन आई हैव फ्रॉम समवेयर कनेक्टेड कलेक्टेड दीज five things that are very important in every family put relationships before things kisi ke yahan shaadi hoti hai aapke aas paas ke rishtedaron mein kisi mein aur wahan se aapke liye kya aata hai ek bayane ka dabba aata hai aur sath mein kya aata hai saadi aati hai ya agar rishta us tarike ka nahi hai to nariyal aata hai dry fruits aate hain aap kya karte hain kahan se aaya hai acha unke yahan se aaya dekho kya bheja hai अगर डब्बे में काजू हैं, बड़ा अच्छा बहना रह जाए साड़ी अच्छे सिल्क की है बहुत बढ़िया साड़ी है तो अगर मैं आपके रिश्तेदार हूं और मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है मैंने आपको काजू के बदले मूंगफली भेजी तो क्या मैं अच्छी रिश्तेदार नहीं हूं आपकी क्या ऐसा है हमें अपने बच्चों को यह सिखाना है कि चीजों से ज्यादा जरूरी हमारे जीवन में रिश्ते हैं उन रिश्तों को संभाल के रखना जरूरी है focus on and encourage what your child does right rather than eagle eye what they do wrong kitni baar aap logon se office mein baat hui hai mam padhai mein to ye bahut acha hai lekin ye dekhiye teen number kam aa gaye inhone spelling galat likh di inhone ye galat likh diya appreciate 97 marks jo nahi aaye us par khot nikalne ke liye अपनी आंखें हर वक्त तैयार मत रखिए एप्रिशिएट करिए एनकरेज करिए कि ठीक 97 सेवन आए आपकी बार अगली बार 100 आएंगे अब देखते हैं ये तीन नंबर कहां गए कैसे इन तीन नंबर्स को पाया जा सकता है डोंट आउटसोर्स योर चिल्ड्रन वॉट इज आउटसोर्सिंग सो मेनी ऑफ यू आर बिजनेस पीपल आउटसोर्सिंग इज जो काम आपको करना चाहिए वो आप किसी और से करवा रहे हैं क्या करते हैं आप मैम हमारे पास तो टाइम नहीं है तो हमने क्या किया बच्चा चार बजे स्कूल से घर पहुंचता है पांच से छह एक ट्यूशन जाता है छह से सात ट्यूशन के सर घर में आते हैं पढ़ाने के लिए फिर सात से आठ एक और टीचर पढ़ाने आते हैं और उसके बाद बच्चा थक जाता है सो जाता है आपने बच्चा आउटसोर्स कर दिया आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कर क्या रहा है ट्यूशन टीचर्स आके क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं आपको अंदाजा ही नहीं लग पाता आप बच्चे के साथ मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं सिर्फ पंद्रह मिनट आप अपने बच्चे के साथ हर रोज बिताइए और क्या करिए उस पंद्रह मिनट में उस पंद्रह मिनट में बच्चे के जो आठ पीरियड स्कूल में हुए हैं उसमें पूछिए टीचर आए क्लास में उन्होंने क्या पढ़ाया दिखाओ किताब में कहा से कहा तक पढ़ाया कॉपी में क्या लिखा दिखाओ अपनी डायरी देखें दूसरे पीरियड में कौन आया तीसरे पीरियड में कौन आया ऐसे पूरे आठ विषयों का जो आज स्कूल में पढ़ाए गए हैं हिसाब लीजिए आपने क्या किया हुआ है एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को 
हमारे पास भेजा है है ना आउटसोर्स किया है तो आप हम पर निगरानी रखेंगे कि नहीं रखेंगे हम पर निगरानी रखिए हम देखिए कि हम पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को कि नहीं पढ़ा रहे जानिए तो सही जब आप देखेंगे बच्चे को आठों पीरियड में पढ़ाई हो रही है तो आपका विश्वास दृढ़ होगा कि हाँ आपने अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजा है फिर फिर आप बच्चे से कहेंगे जो होमवर्क मिला है पूरा करो और दिखाओ अब आपको पता है कि आठ पीरियड में से तीन पीरियड के सब्जेक्ट्स में होमवर्क मिला है आप जबा नहीं पूछेंगे इंग्लिश का किया कि नहीं किया मैथ्स का होमवर्क किया कि नहीं किया फिजिक्स का होमवर्क किया कि नहीं किया बच्चा हाँ कहेगा काम हो गया बच्चा अपने आप पढ़ाई करेगा एक दो दिन चार दिन छह दिन शायद आपसे थोड़ा बहुत टाल मटोल करे थोड़ा छुपाए आपसे लेकिन जब उसको लगेगा कि ये तो रूटीन है रोज पूछते हैं ये तो छोड़ते ही नहीं ये तो रोज जानना चाहते हैं कि मेरे स्कूल में क्या हुआ तो वो आपको बताने लगेगा द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ डॉस्ट कॉज अ डाइम बिल्कुल पैसा नहीं लगता उन चीजों को देने में जो सबसे कीमती हैं आपके बच्चे के लिए वो समय है आपका ध्यान है आपकी केयर है आपका स्नेह है आपका प्रेम है आपके बच्चे के लिए रिमेंबर दैट द वर्ड डोंट होल्ड ग्रजेस एक दिन एक बच्चे ने कुछ स्कूल में गड़बड़ किया या पड़ोस में खेलते हुए किसी बच्चे को के साथ लड़ाई हो गई तुम तो ऐसे हो तुम्हारी वजह से हमारी बेजती हो गई अब हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे हम ऑफिस वालों को क्या मुंह दिखाएंगे स्कूल में तुम्हारे टीचर्स को क्या मुंह दिखाएंगे और हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज वही बात हो रही है बात हुई बात छोड़िए बच्चे को सलाह दीजिए आगे बढ़िए वाइप द स्लेट क्लीन एट द एंड ऑफ ईच डे हर रोज स्लेट साफ करके सोने के लिए जाइए हर सुबह एक नई होगी रिमेंबर दैट द वर्ड यू चूज टू यूज विद योर लव चेंज देयर लाइफ अगर आप बच्चे से ये कहेंगे अभी सर अपनी स्पीच में बताते हैं कि बल्ब के आविष्कार करने वाले कौन कौन किसने आविष्कार किया बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन उनकी मां ने बचपन में अपने बच्चे से क्या कहा ये कहा जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया मां ने कहा तुम इस दुनिया की रोशनी बनोगे ये विश्वास मां का कि यू विल शाइन मेड द चाइल्ड इन्वेंट अ बल्ब डिस्पाइट एवरी फेलियर एक बार में नहीं बन गया बल्ब लेकिन मां के विश्वास ने उसको ये आश्वासन दिया कि मैं कर सकता हूं तो जो शब्द आप अपने बच्चों के लिए चुनते हैं जितना नेगेटिव बोलेंगे तुम तो करते नहीं तुम तो पढ़ते नहीं तुम तो उठते नहीं तुम तो सोते नहीं तुम तो जागते नहीं तुम तो सुनते नहीं तुम तो मानते नहीं जितना नहीं बच्चा सुनेगा उतना नहीं फर्म होता चला जाएगा एक कहावत है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड इज दैट राइट वेर इज द ग्रास ग्रीन ग्रास इज ग्रीन वेयर इट इज वॉटर्ड अगर आप नहीं को वॉटर करेंगे तो नहीं जीवन में चलेगा अगर आप हाँ को अगर आप संभावनाओं को इफ यू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन इफ यू एम्फोसाइज ऑन गुड थिंग्स गुड थिंग्स विल प्रॉस्पर सो बी गुड टू योर चिल्ड्रन बी गुड टू ईच अदर बी गुड टू एवरीबडी अराउंड यू मेक योर चिल्ड्रन शाइन फॉर दैट we are working and we want you to cooperate with us thank you very much for listening to me thank you very much thank you ma'am for the wonderful guiding words and uh, i would like to sum up some beautiful things which you have spoken which you have shared with uh, us here and uh, they can be called the takeaways from the message they are learning is more important than marks purpose of shift to the different assessment pattern to develop analytical skills togetherness to make the child's future the best 
Family unity should be the first priority. True spiritual bonding is more important than rituals. Genuine appreciation of students is must. And trust children, but blind trust may be harmful. So thank you so much once again, ma'am, for sharing these wonderful words of wisdom. And with this, may we proceed to the next program. And that is the lighting of the lamp. As I have been informed that we are going to wait for sir for a while he has, yes. In the meantime, I request all the mothers of the position holders to come up on the stage. The mothers of the first 10 position holders are here in red colored dress and we welcome all of you up on the stage to be a part of this lighting of the lamp ceremony. आपके कुछ पता कुछ सीरियस था कहने नहीं आई अभी थोड़ी देर पहले वो फादर यहीं पे बैठे हुए हैं वो एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि हमेशा मदर्स को ऑनर किया जाता है फादर्स का भी तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है फादर्स को आप लोग ऑनर नहीं करते मजाक में कह रहे थे वो आई मीन आई रियली होप कि ही वाज � तो मुझे लगता है कि हमें ये भी बता देना चाहिए कि हम सिर्फ मदर्स को क्यों सम्मानित करते हैं, सिर्फ मदर्स को क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं सिर्फ मदर्स को सम्मानित। इससे नहीं कि फादर्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए करते हैं मदर्स को सम्मानित क्योंकि मदर्स को सम्मान कोई और नहीं करता। जहाँ बच्चा जाता है, न महिला कहीं जाती है पिता का बताइए पति का बताइए माता का नाम तो कोई पूछता ही नहीं आज भी मैम विल वेट मैम्स विल वेट विल वेट वी विल वेट फॉर सर वी आर वेटिंग फॉर सर अभी हम दिए नहीं जला रहे हैं हम सर का इंतजार कर रहे हैं ये जो मोमबत्तियां मुझे जली हुई दिखाई दे रही हैं काइंडली वेट तो माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है वो तो होता ही है लेकिन माँ का सम्मान करना हमारे स्कूल ने इसलिए शुरू किया कि माँ को कहीं तो पूछ मिले आज भी मैं अपने पिता की बेटी के नाम से जानी जाती हूँ फलाने की बेटी है माँ के नाम से कम लोग जाने जाते हैं समय बदल रहा है लेकिन इस स्कूल के मंच पर हमने सोचा इसलिए कि जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चे के कैरेक्टर एजुकेशन में है उन माओं को सलाम इसलिए मदर्स आर ऑनर्ड लाइट सिंबलाइजेस नॉलेज एंड डिविनिटी it not only dispels darkness, but also illuminates our souls. And may I now request our respected founder manager, Dr. Dr. Jagdish Gandhi, sir. The principal of City Montessori School in Ranagar campus and all the mothers, I request all the mothers, I request all the mothers sitting in the audience in the hall here to please come up. I request all the mothers sitting here in the hall to please come up on the stage. see many other mothers are still sitting in the audience they might be wearing whatever color dress please you are most welcome to come up on the stage aap kisi bhi color ka dress pehne hain 
आप सारी माताओं से रिक्वेस्ट है प्लीज आप स्टेज में आ जाए जितनी भी माताएं सारी मदर्स जो बैठी हैं हॉल में प्लीज आइए सब आ जाएं किसी भी कलर में आप ड्रेस पहने हैं आप प्लीज सब आइए आप सब बराबर की सम्मानित हैं कभी मेरे बच्चे को स्टेज पर प्राइज मिलता है कभी नहीं भी मिलता लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैंने सिखाया नहीं थैंक यू सो मच डियर मदर्स आई कैन स्टिल सी सम लेडीज सिटिंग आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम अप जिनके भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं आपसे निवेदन है आप अगर मदर है तो प्लीज स्टेज में आ जाए एंड नाउ इट्स टाइम ऑन द स्टेज फॉर द ग्रुप ग्रुप फोटोग्राफ We are so glad to have amongst us respected founder director Dr. Mrs. Bharti Gandhi, ma'am. May I request everybody to please bring your hands together to welcome, ma'am.
Thank you so much, ma'am, for gracing the occasion. We are honored to have you here with us, ma'am. Thank you so much, dear mothers. I request everybody to come take your seats. Once again, I request all the audience here to bring your hands together for the students for having worked so hard throughout the session, one way or the other, in order to bring a successful end to this session. Thank you so much. I request everyone to kindly be seated. Sooner the better. आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया अपने स्थान जल्द से जल्द ग्रहण करें ओवर टू त्रिशा एंड संस्कृति टू इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम कमिंग अप once again, I would like to request all our dear parents to kindly be seated quickly so that we can resume our program. In the words of Abdul Bahai, I quote, when you meet those whose opinion differ from yours, do not turn away your face from them. All are seeking truth, and there are many roads leading there too. Truth has many aspects, but it remains always and forever one. Do not allow the differences of opinions and diversity of thoughts to separate you from your fellow men or to be the cause of dispute, hatred, and strife in your hearts. Rather search diligently for the truth and make all men your friends. I unquote. Almighty God, who is mother and father to us all, look upon your planet that divided. Help us to know that we are all your children, that all nations belong to one great family, and all of our religions lead to you. <clears throat> Multiply our prayers in every land, until the whole world becomes your congregation, united in your love. Sustain the vision of our peaceful future and give us strength to work unceasingly to make that vision real. 
माल फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का मन का फेर इस दोहे का अर्थ है कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है पर उसके मन की हर शांत नहीं होती कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों की को बदलो या फेरो ऑफन वी आर मोर कंसर्न विद वे वी वर्शिप गॉड देन विद प्योर हार्ट टू कनेक्ट विद गॉड we have to remember that all religions have different ways to worship the same unfortunately the method is given more importance than the matter kabir preached that matter is more important presenting before you all the all religion prayer to emphasize on the same that is the true devotion of god before the all religion prayer a beautiful dance presentation on kabir ke dohe sufi saints one thing i would like to bring to your notice that sufi saints consider god as beloved that is true love that's why in the presentation the word sarjan refers to god almighty over to the students साजन हम तुम एक है बस कहन सुनन को दो जैसे मन से मन को तो
मेरा काबे से फिर गया और मैं रांझन 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 वो क्या सजदा रहे एहसास जिसमें सर उठाने का अरे इबादत और बकायदे होश तोहीन इबादत है रांझा 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 सरकाया जमी मैंने जहां रख दी वही काबा सरकाया जमी मैंने जहां रख दी अरे हमारी चीज थी हमने जहां चाही वहां रख दी All religion prayer is all set. A small announcement, dear audience. We have amongst us, you noticed, our most respected founder director, Madam, Ma'am Bharti Gandhi. We welcome her with our heart and soul. And we also now have our chief guest for the function, Honorable Mr. Pawan Kumar, who is an IAS and at the moment is working as the director of Social Welfare Department of Uttar Pradesh. And an additional introduction is that his son studies in our campus and daughter studied in our campus, passed class 10th, went to Ali Ganj campus. That is, he has full faith in CMS education. Therefore, his children have studied with us and are studying with us. We will listen to his valuable words a little later after the All Religion Prayer. In the meanwhile, we welcome our chief guest, Mr. Pawan Kumar, wholeheartedly. Welcome, sir. I request the curtains to be opened so that all religion prayer can start.
Thank you students for this wonderful performance. May I request everyone to please bring your hands together once again for these young learners who put up such a wonderful, colorful presentation. And may I request now our respected founder manager, respected Dr. Jagdish Gandhi to kindly come up on the stage and introduce our chief guest, Honorable Mr. Pavan Kumar, formally. हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे बीच में परम आदरणीय श्री पवन कुमार आईएएस डायरेक्टर सोशल वेलफेयर यूपी गवर्नमेंट कृपा करके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे निवेदन पर पधारे ऑनरेबल मिस्टर पवन कुमार इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही इज करेंटली वर्किंग एज अ डायरेक्टर Social Welfare Uttar Pradesh. Along with the successful discharge of his administrative duties, he maintains his report within literature as well. Mr. Pavan Kumar is a 2008 batch Indian Administrative Service Officer of the Uttar Pradesh government. He has been posted as a district magistrate in districts like Chandoli, Farukhabad, Sambal, Badayu, Saranpur, and Budapest, and Bagpat. He has worked as a special secretary in various departments in the UP government, like agriculture, food and civil supply, 
irrigation, micro, small and medium industries, housing, language, pub public works department, and he has been posted. Uh, he has been posted as managing director in Pachim Pachmanchal Vidyut Vitaran Nigam Uttar Pradesh Handicraft Department Cooperation. Abbas Bandhu as the director. He has been worked in Uttar Pradesh Institute of Designs and UP Hindi Sansthan. UP Sanskrit Sansthan and the director of social welfare department. He has been awarded for administrative efficiency and the election management, innovation and target uh, oriented work has been his identity. Any words of praise for our chief guest will be utterly insufficient. I welcome him uh, with earnest heart. Uh, it's a great pleasure for us to welcome such an eminent personality. Thank you, sir. May I request our chief guest, Honorable Mr. Pawan Kumar, to kindly bless the audience. And I request the audience sitting in the hall to kindly be patient, to kindly listen to Sir. He has, we are thankful to Sir for having spared his valuable time to be here with us. And once again, a sincere request to everyone to kindly pay heed to whatever Sir says. Thank you. Thank you so much, Viren. Thank you so much, Principal Ma'am. Do you have Namaskar? Dr. Jagdish Gandhi, founder manager of City Montresi School. Dr. Bharti Gandhi, founder director of CMS School. Ma'am Rushi Bhavan Joshi. All the academic staff of the CMS Indranagar. Children's. और उनके साथ आए हुए उनके पेरेंट्स। Already I've been associated with the CMS Indra Nagar because my kids are also studying in that school, and it is very happy moment for me. In this year, my daughter was in 12th and she secured 16th rank of the CLAT, and it is all because of the CMS school. So I have very much respect for the CMS teachers, CMS staff, and all CMS management. When I was seeing the performances of kids, I was thinking how they have worked hard in the last month. Ek mahina pura, mera beta bhi tha. Pure mahine ye bache jo hai practice karte hain aur zara se role ke liye. Aapne dekha hoga jab all religion prayer chal raha tha, to ek bacha, ek jo Gurgan Sahib hai, uske paas jo ek किताब के ऊपर दोनों बच्चे थे दोनों साइड्स में उस जरा से रोल के लिए बच्चा कितना प्रयास करते हैं एंड आई फील हैप्पी कि उनकी जो मदर्स हैं जो उनके पेरेंट्स हैं उस जरा से रोल के लिए पूरे महीने उनको टीच करते हैं और ये चीज दिखाती है कि जो एथिक्स होते हैं जो फैमिली वैल्यूज होते हैं वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे समाज में फैमिली यूनिटी एक ये सब्जेक्ट था जिसपे कि मुझे मैडम रुचि भवन जोशी ने कहा कि आप इस पर अगर दो शब्द बोलेंगे तो अच्छा लगेगा तो अस फीलिंग कि फिर मेरे दिमाग में वो चलने लगा कि व्हाट इज एक्चुअली फैमिली यूनिटी व्हाट द फैमिली यूनिटी इज व्हाट डज इट मीन तो मुझे लगा कि शायद इससे ज्यादा रिलेवेंट कोई चीज नहीं हो सकती कि जब हमारे बच्चे हमसे हमारे परिवार में सीखते हैं 
और जब वो बड़े होते हैं तो पूरी दुनिया में जब वो चाहे कहीं भी रहें किसी भी देश में रहें किसी भी जगह रहें किसी समाज में रहें तो वो सारी की सारी जो लर्निंग्स होती है वो वहाँ पर काम आती है आप देखते हैं कि सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज हो रही है जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी धीरे धीरे यूनिटरी यूनिट्स में तब्दील होने लगी और आज स्थिति यह है कि हस्बैंड वाइफ और सिंगल चाइल्ड का एक सिस्टम चल रहा है ठीक है बदलती जरूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं लेकिन आप ये महसूस करते होंगे कि जो फैमिली यूनिटी है वो हमेशा आपको पीछे से बैक सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा पीछे मैं आपको नहीं ले जाना चाहता दो तीन साल पहले जो पैंडेमिक आया कोरोना आपने महसूस किया होगा कि जब सारे स्कूल सारे इंस्टीट्यूशन सारे ऑर्गेनाइजेशन सारे ऑफिस सब कुछ बंद हो चुका था लॉकडाउन था आपके बच्चे आपके पास थे तो आपने महसूस किया होगा कि उसकी बॉन्डिंग कितनी बढ़िया हुई उसके नेगेटिव इफेक्ट बहुत सारे थे लेकिन उसका एक जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो शायद ये था कि हम अपने बच्चों के करीब आए बच्चे हमारे करीब आए जो हमारे एक कॉम्पोजिट uh, गोल होते हैं उनके उनको उन्हें समझने का मौका मिला और आपको ये समझने का मौ, मौका मिला कि जो गैपिंग बिटवीन द चाइल्ड और जो पेरेंट्स हो जाती है धीरे धीरे उसको गैप को खत्म करने का मौका मिला आपने महसूस ये भी किया होगा कि जब फैमिली यूनिटी बढ़ती है बच्चे आपके करीब आते हैं तो कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो अपने आप सुलझने लगती हैं जो एक गैप होता है हम आजकल एक ऐसे एज में रह रहे हैं जहाँ पे सभी वर्किंग क्लास है और अगर सभी नहीं भी हैं तो एक मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज हैं दे आर वर्किंग क्लास हस्बैंड भी नौकरी कर रहे हैं वाइफ्स भी नौकरी कर रही हैं और वो पूरा ध्यान अपने बच्चों पे नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे डेब्यूट हो जाते हैं उनका ध्यान गैजेट्स पर चला जाता है उनका ध्यान सोशल मीडिया की तरफ चला जाता है जब और बड़े होते हैं तो और उनका दूसरी तरफ चला जाता है तो ये जो फैमिली यूनिटी है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है हमारे बीच में बहुत सारे जो हमारी रिस्पेक्टेड मदर्स बैठी हुई हैं ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल uh, कंपनीज में काम करती होंगी ऑफिस में काम करती होंगी तो उनको आइडिया होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल जो एटीट्यूड होता है वो हम बच्चों में ढाल सकते हैं जो मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक स्पैन ऑफ कंट्रोल यूनिटी ऑफ कमांड एक पैरामेडिक स्ट्रक्चर एथिकल वैल्यूज जब हमारी फैमिली यूनिटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से हम लोग अपने बच्चों में इसको संस्कारिक और अच्छा करते हैं और वैसे भी हमारे गांधी जी जगदीश गांधी जी हमेशा बात करते हैं ग्लोबल यूनिटी की ग्लोबल पीस की बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ग्लोबल पीस ग्लोबल यूनिटी और उसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो फैमिली यूनिटी से ही शुरू होती है अगर फैमिली यूनिटी होगी तो ग्लोबल यूनिटी होगी और ग्लोबल यूनिटी होगी तो डेफिनेटली जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड वो बढ़ेगा तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा बिकॉज जो बच्चे हमारे हैं बहुत समय से बहुत इंतजार करके बहुत मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मैं खुद भी इंजॉय करना चाहता हूँ उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें यहाँ से करूँ वो ठीक नहीं है इतनी बात बहुत है कि फैमिली यूनिटी है दैट ऑलवेज प्रमोट टू द ग्लोबल यूनिटी एंड वेन वी आर लुकिंग फॉर द ग्लोबल यूनिटी वी हैव टू लुक फॉर फैमिली यूनिटी एंड यू आर द टूल ऑफ दैट तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है उस पूरे फैमिली को मेरी तरफ से बधाई एकेडमिक स्टाफ को बधाई और जो नॉन एकेडमिक स्टाफ होता है जो ये सारा पूरा मैनेजमेंट देखता है उसको हम लोग भूल जाते हैं लेकिन दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्यूटिफुल प्रोग्राम तो आई वुड रिक्वेस्ट टू कि उनकी उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी तालियाँ और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू We are very grateful to you, sir, for one having accepted our invitation and come over as the chief guest, and two having spoken to the parents regarding the family unity that is the need of the hour. And you very beautifully pointed out that before we buy for world unity, family unity is the medium to proceed towards the world unity. That is the primary thing. You pointed that out. Thank you very much for this. and we are very happy to notice that the school the parents and the students are working together for the same goal thank you very much sir 
Subha sir, you will please take over. Thank you so much, ma'am. You have already summed up whatever sir has shared with all of us present here. And I would like to again emphasize upon the takeaways uh, from sir's speech, that is importance of family ethics and family values. The positive effect of COVID period was to reduce the gap between parents and children and family unity is the base of global unity. Thank you once again, sir, for sharing your words of wisdom. The honored members of a family exert their every effort so that no differences may occur. And if such differences do occur, they should not reach the point of causing conflict, hatred, and antagonism, which leads to threats. Loving consultation in a prayerful atmosphere is the only way to solve family problems. This world is also a family at large, and the above teachings from the Baha'i script can be fruitful in maintaining peace and unity in this large family called the world. When we look at the world from a social point of view, it is full of greed, commotion, distress, and distrust. Beside becoming more civilized and learning about the intricacies of human race and development, we humans are mired by the new wave of modernization and outcomes of transformation due to technology, in innovations, and cultural incursions. City Montessori School trains the students to be aware of their responsibilities and to showcase this. We are now going to present before the audience the World Unity Prayer. Good morning and day to come. Family unity protects children's lives, their well-being and their development. It represents family togetherness and their commitment towards each other. What do you think about this, Divya? Yes, definitely. A strong family is the glue binding each individual to the world. Keeping our family together means doing what's best for each individual and what's best for the family as a whole. Okay, okay. Now, can you just tell me in a few words what does family mean? Oh, it's simple. Family means forever. All members imprint their love on you. in our life. Mainly, it helps us to feel protected, secured, and being loved. It also offers us a feeling of having someone in life with whom we can share our problems. In 1993, 
The UN General Assembly proclaimed the day to provide importance to families and the issues faced by them, to increase knowledge of the social, economic, and demographic processes affecting families. International Day of Families is celebrated majorly to highlight families. It is observed each year on 15th May across the world to spread awareness about the role of the international community, United Nations, in the welfare of families such as education, gender equality, and so on. Undoubtedly, over the years, the International Day of Families has inspired numerous nations across the world to spend quality time with their own families and bring attention to family issues. May unity prevail in all the corners of the world. May unity prevail on earth. traditions as an integral part of family life today will ensure preservation and progress of our American culture. American family is the building block of our nation. As it is here, we nurture the individuals who must act within our society. It is here that through love, tolerance, care and support, we nurture the individuals to be first good human beings and then look beyond themselves to be a good citizen. May unity prevail in all the countries of North America. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth.
when God's people live together in unity. Unity is strength, means staying united in all situations. It has a great value in all walks of life. The family unit is the single most important unit in the Latino culture. It influences the perception and behavior of its members as to how they see the outside world. Latinas see themselves as representing their family in the outside contacts. Nuclear family, also known as elementary family in sociology and anthropology, is a group of people who are united by ties of partnership and parenthood. The culture of Hispanic family unit is also followed in Latin America, which includes not only parents and children, but also extended family. In most Hispanic families, the father is the head of the family and the mother is responsible for the home. When we are united, we can surmount any challenges and accomplish any goal. The development of a society and country depends on this spirit. May unity prevail in all the countries of South America. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. should do their utmost best for their children, even at the cost of their own well-being. And the prevailing view is that both a father and a mother are necessary for a child to grow up happily. Here, individualism meets its limitations. As soon as children are involved, people appear reluctant to adhere to individualistic stances. Instead, they insist on following the traditional family patterns. May unity prevail in all the countries of Europe. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on Earth. throughout Africa. Families, not individuals, are the building blocks of African society. Most of the people live in households which include not only the nuclear family, but also the members of their extended family. Family members act as both an economic and emotional network and provide an individual with a sense of who they are and where they belong. As a social institution, the African families 
have certain functions to perform both for the society as well as the individual. They have the important functions of providing the individual with a sense of who they are and where they belong. Notable African cultural values include the sense of hospitality, morality, good relations, and so on. Particularly, religion plays a very important role throughout Africa as it is a common sight to see the African families gathering at some form of religious event on the weekends. Almost all the African cultural values are derivatives of the African communitarians. May unity prevail in all the countries of Africa. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Research suggests that Asian heritage parents adhere to an authoritarian parenting style. This may be due to the emphasis on cultural values related to parenting control and academic excellence. Asians tend to be highly group-oriented people who place a strong emphasis on family connection as the major source of identity and protection against the hardships of life. The family model is an extended one comprising of one's immediate family and relatives, and loyalty to the family is expected. In traditional Asian families, parents define the law, and the children are expected to abide by their requests and demands. Filial piety or respect for one's parents and elders is critically important. May unity prevail in all the countries of Asia. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. on freedom, respect, fairness, and equality of opportunity are central to our community, making it a secure, prosperous, and peaceful place to live. Our values shape and define our country, and they are a reason why so many people want to become Australian citizens. Our democratic institutions and shared Australian values have created our peaceful and stable society. Parenting in Australia is based on giving mutual respect and treating your child as a person with equal rights to you. Parents are encouraged to listen to their children's thoughts and ideas and negotiate rather than give them orders. This individualistic approach to raising children is reflected 
later in life when people are at school or in the workforce. To succeed in Australia, one must learn how to highlight one's accomplishments. Parents in Australia encourage their kids to be both assertive and self-controlled. It's no surprise that children of authoritative parents appear to be the best adjusted with good social skills. These children also have relatively high levels of self-esteem and happy dispositions. May unity prevail in all the countries of Oceania. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. In 1993, the General Assembly decided in a resolution that 15th May of every year should be observed as the International Day of Families. This day provides an opportunity to promote awareness of issues related to families and to increase the knowledge of social, economic, and demographic processes affecting families. Sustainable organization is related to the achievement of several sustainable development goals and targets, such as SDG 1, poverty eradication, SDG 3, good health and well-being, SDG 11, make cities and human settlements safe, inclusive, resilient, and sustainable. SDG 10, reduce inequality within and among countries. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. 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 May unity prevail on earth.
students for this wonderful and colorful and so such thought provoking program i request everybody to please do a little bit of exercise bring your hands together and encourage these students so that they come up with more enthusiasm in the next program and now may i invite satyasai pande to tell us what's coming up i quote i believe in change i believe in the power it has to unite us and ignite us i unquote these beautiful words were spoken by yuzo ajuba a nigerian american actress the founder manager of city montessori school respected dr jagdish gandhi firmly believes in the same and has devoted his entire life in uniting the world he has been inculcating the same feeling of oneness among all the children of the school all the programs designed by the school culminate to bring peace and unity in the world it is his dream that one day the world will unite having one government and one world parliament may i now take this opportunity to request the founder manager respected dr jagdish gandhi sir to bless the audience with his words of wisdom Dear audience, we are now going to sit number one quietly. Listen to what Sir has to speak to all of us. These words are golden words. These are the things that you will not. learn from anywhere else in the world we are all here to learn something as i had said earlier this is a classroom with four walls in city montessori school we do not have any cultural programs we only have educational programs and we have taken the responsibility of educating not only our children but also the whole family so please listen to sir very carefully and not leave the hall as long as the speech is there you will please keep quiet sit and listen to sir very very carefully and there is a competition after this asking you what have you learned from his speech take care yahan aap ek picture dekh rahe hain ek chote se bacche ki niche likha hai child or youth is a hope and promise of the future yahi hamari आशा की किरण है और प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर भविष्य क्या होगा उसकी प्रॉमिस है और प्रॉमिस यह है कि जो विचार बचपन में इसके माता पिता और इसके शिक्षक इसके मस्तिष्क में भर देंगे यही प्रॉमिस है कि ये भविष्य में उसी तरह का बालक बन जाएगा तो ये विचारों का एक सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके विचार परिवार में और विद्यालय में तो जो विचार मिलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इफ वन चाइल्ड और यूथ इज मेड ए टोटल क्वालिटी पर्सन टी क्यू पी ही कैन चेंज द वर्ल्ड अन यूनाइटेड एक बच्चा भी यदि अच्छा बन जाए महात्मा गांधी एक ही तो थे तो एक बच्चा भी बन जाए तो वो सारी दुनिया को यूनाइट कर देगा और एक कर देगा टोटल क्वालिटी पर्सन बनने के लिए या टोटल क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए ये सारे गुण हैं या एक बालक कह रहा है कि आई एम ए मेटेरियल भी आई एम ए ह्यूमन भी आई एम ए डिवाइन भी सबसे पहले मैं एक भौतिक प्राणी हूँ तो मुझे उच्च कोटि की 
शिक्षा मिलनी चाहिए मैथमेटिक्स साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी लैंग्वेज लिटरेचर ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस कंप्यूटर साइंस जो भी उसके विषय हैं उसकी उच्च कोटि की शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि मैं बड़े होकर अपनी आजीविका कमा सकूं किसी प्रोफेशन में या कैरियर में जा सकूं या व्यापार कर सकूं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मैं अपने माता पिता जब वयोवृद्ध हो जाए उनको भी मैं व्यवस्था कर सकूं तो पहली चीज है मेटेरियल एजुकेशन उच्च कोटि की दूसरा बालक कह रहा है कि मैं एक परिवार का सदस्य हूँ परिवार एक लघु समाज है मीनेचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी है तो परिवार में इस तरह से मुझे शिक्षा मिले कि मैं सबका प्यारा बनूं, सबका दुलारा बनूं, सबका न्यारा बनूं और सबकी आँख का तारा बनूँ दादा दादी माता पिता के मैं चरण स्पर्श करूं और उनका आशीर्वाद लूं और उनकी मार्गदर्शन में अपने जीवन को मैं सुंदर बनाऊं उनकी आज्ञाओं का पालन करूं तो इस तरह की शिक्षा बच्चे को कौन देगा मोहल्ले वाले तो नहीं देंगे न तो कॉर्पोरेटर न एम एल साहब देंगे ये तो आपको ही देनी है तो प्रारंभिक विद्यालय पहला जो विद्यालय है वो परिवार है बच्चे का तो परिवार में माता पिता ही उसे संस्कार दे सकते हैं और कोई भी नहीं तो ये प्राथमिक शिक्षा माता पिता देते हैं अच्छा इंसान बनाने की अच्छे इंसान बनाने की ट्रेनिंग प्रारंभिक अवस्था में परिवार में होती है और फिर उसके बाद स्कूल में होती है और तीसरी बात बच्चा कह रहा है कि डिवाइन एजुकेशन मुझे दीजिए क्योंकि मेरे अंदर एक आत्म तत्व है और ये परमात्मा का है तो परमात्मा की क्या शिक्षाएं हैं वो मुझे बताइएगा यहाँ पर एक बालक है और ये इनके माता पिता ने इस दिव्य लोक से परमात्मा के लोक से जोड़ दिया जहाँ से गीता पाँच हजार वर्ष पूर्व आई और जिसमें था न्याय की शिक्षा न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म और ढाई हजार वर्ष पूर्व वही परमात्मा से त्रिपटक आई बुद्ध की आत्मा में और उसमें थी समता सम्य ज्ञान सब बराबर और वहीं उसी परमात्मा से 2000 वर्ष पूर्व बाइबिल आई यीशु मसीह की आत्मा में और जिसमें थी करुणा या दया उन्हें सूली दी जा रही थी और वो प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से कि हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है ये अपराधी नहीं है इनके माता पिता ने और इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं कराया इन्हें आत्मा का बोध ही नहीं कराया ये तो अज्ञानी है ये अपराधी नहीं है तो इस तरह से उनके अंदर दया का भाव था जो मार रहे थे उन्हें उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे तो यही इसी परमात्मा से इसी दिव्य लोक से कुरान शरीफ एक वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब की आत्मा में आई जिसमें कहा था कि खुदा रब्बुल आलमीन इस धरती का रब है रब्बुल मुसलमिन नहीं है खाली मुसलमानों का रब नहीं बल्कि वो तो इस धरती का रब है आलमीन का रब बने इस सृष्टि का रब है सबको बनाने वाला ईश्वर एक है और उसके बाद 500 वर्ष पूर्व गुरु ग्रंथ साहब आया ये भी उसी परमात्मा से और जिसमें था बीस रुपये इनके पिताजी ने दिए नानक को कि जाओ सौदा लेके आओ और बेचा करो तो घर में कुछ आमन नहीं आएगी तो ये बीस रुपये लेके नानक जी गए और रास्ते में कुछ उन्हें रोते हुए लोग मिले तड़प रहे थे चीख रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम पंद्रह पंद्रह दिन से भूखे हैं हम गरीब हैं हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने खाना नहीं मिला हमें तो इन्होंने आटा और दाल खरीद के लंगर बनाया और सबको खिला दिया और उन लोगों ने खाने के बाद दुआएं दी कि नानक तुम इस धरती के बहुत बड़े इंसान बनोगे और नानक जी जब लौट के आए तो पिताजी ने पूछा कि बेटे सौदा ले आए 
तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी मैं सौदा ले आया हूँ तब पिताजी ने पूछा क्या लाए हो तब नानक जी ने कहा कि मैं सच्चा सौदा लाया हूँ तो पिताजी ने पूछा ये क्या होता है सच्चा सौदा तब उन्होंने कहा कि वो लोग रो रहे थे और उन्हें पंद्रह पंद्रह दिन से खाना नहीं मिला था तो मैंने बीस रुपए का खाना खरीद के उनको खिला दिया और जानते हैं उन्होंने क्या दिया मुझे दुआएं दी और कहा कि नानक तुम इस संसार के सबसे बड़े इंसान बनोगे पिताजी आप कहते हैं ना कि गरीब दुआएं दे दे तो परमात्मा उनको पूरी करेगा पूरी कर देता है तो क्या इनकी दुआओं को परमात्मा पूरा करेगा तो नानक के पिताजी ने कहा अवश्य मेरे बेटे तुम घर में मेरे एक अवतार पैदा हुए हो तो इस तरह से नानक को त्याग की शिक्षा मिली तो ये पाँच सौ वर्ष पूर्व आए और दो सौ वर्ष पूर्व किताबें एक दस आई बाहुल्ला की आत्मा में उनकी कोई तस्वीर नहीं है उनके बेटे अब्दुल बहा की तस्वीर हमने लगाई है क्योंकि वो अपने पिता की शिक्षाओं के इंटरप्रेटर थे उनकी शिक्षा थी यूनिटी ऑफ हार्ट सब के हृदय एक हो उन्होंने कई बातें कही जैसे उन्होंने कहा बाहुल्ला ने द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंग्स मैन इसके मानिए कि द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन सब धर्मों का जितने भी धर्म हैं उनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट मानव हितों की रक्षा करना एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस मानव मात्र में एकता पैदा करना और क्या है टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंगसमैन आपस में प्रेम और सद्भावना में फेलोशिप मित्रता ये सारे संसार में कायम करना ये हर धर्म का उद्देश्य है चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे ये बुद्ध धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम का धर्म हो चाहे नानक जी की ये सिख धर्म हो चाहे भाई धर्म हो तो सबका एक ही उद्देश्य है दूसरी बात बाहुल्ला ने कही कि द प्रोग्रेस रिवोल्यूशन मीन्स ये सारे धर्म एक दिन में एक साथ नहीं आए युग युग में आए हैं और युग की और स्थान की आवश्यकता के अनुसार आए हैं और ये ट्रांसलेट हो गए सारे दुनिया में फैल गए तो दूसरी बात उन्होंने कही कि ये प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशन है महात्मा ने अपनी दिव्य वाणी युग युग में रिवील की है प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशन मीन्स रिलीजियस ट्रुथ इज रिवील्ड बाय गॉड प्रोग्रेसिवली एंड साइक्लिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज और डिवाइन टीचर्स एंड द टीचिंग आर टेलर टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ देयर अपियरेंस तो ये प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशन मीन्स रिलीजियस ट्रुथ जो परमात्मा रिलीजियस ट्रुथ ये सब रिलीजियस ट्रुथ है तो ये रिवील्ड बाय गॉड एक परमात्मा से रिवील हुए हैं प्रोग्रेसिवली एंड साइकिलिकली ये एक साथ नहीं आए हैं ये प्रोग्रेसिवली और साइकिलिकली ओवर ए टाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ डिवाइन टीचर्स एंड द टीचिंग आर टेलर टू सूट द नीड्स ऑफ डिफरेंट एजेस एंड प्लेसेस ऑफ द युग युग की आवश्यकता के अनुसार ये दिव्य ज्ञान आए हैं और प्लेसेस जहाँ पर ये अब अवतार पैदा हुए वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ये आए हैं तीसरी बात बाहुल्ला ने जो कही वो ये ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग जितनी भी किताबें हैं ये सब अनरिंग है इनमें कोई त्रुट नहीं है ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजम दैट आर सेंट बाई वन गॉड ये सारी किताबें एक परमात्मा ने भेजी एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैन काइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज तो सारी दिव्य पुस्तकें एक परमात्मा से आई हैं ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग इनमें कोई त्रुट नहीं है ये सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाए और गीता में और त्रिपटक में या बाइबल में 
या कुरान में या गुरु ग्रंथ में किताब एक दस में कोई कमी निकालना चाहे कोई कॉमा फुल स्टॉप घटाना बढ़ाना चाहे नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो दिव्य वाणी परमात्मा की है इन अवतारों की वाणी नहीं तो ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग इनमें कोई त्रुट नहीं है और कलेक्टेड विजम परमात्मा ने पूरी बुद्धिमत्ता मानव के कल्याण के लिए युग युग में जो किताबें भेजी हैं वो बुद्धिमत्ता की किताबें जो भी व्यक्ति इनकी गहराई में जाएगा वो बुद्धिमान बन जाएगा चाहे गीता की त्रिपटक की बाइबल की कुरान की गुरु ग्रंथ साहब की किताब एक दस की जो भी गहराई में जाएगा तो वो बुद्धिमान बन जाएगा तो ऑल द रिव्यूड बुक्स ऑफ गॉड आर अनरिंग एंड कलेक्टेड विजम ये परमात्मा ने सारे विजम उस युग के लिए मानव के कल्याण के लिए इन किताबों में भर दिए दैट आर सेंट बाई वन गॉड ये सारी किताबें एक परमात्मा ने भेजी एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज जैसी युग युग की आवश्यकता होती है टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैन काइंड एंड टू क्योर द मेलोडीज ऑफ द एज मानसिक तालों को मान मैन काइंड के तालों को खोलने के लिए एंड टू क्योर द मेलोडीज ऑफ द एज युग युग के दुखों को दूर करने के लिए ये दिव्य ज्ञान आते हैं हमारे स्कूल की प्रार्थना है आई बियर विटनेस ओ माई गॉड द दाउ हैज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी आई टेस्टिफाई एट दिस मोमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माइट टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ देर इज नन अदर गॉड बट दी द हेल्प इन पैरिल द सेल्फ सब तो इसमें क्या है हमारी प्रार्थना बहुत सिंपल है हमारे स्कूल की और ये बच्चों को माता पिता को सबको आनी चाहिए ताकि बच्चों को समझा सके आई वेयर विटनेस मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमात्मा ओ माई गॉड द दाउ हैज क्रिएटेड मी हे परमात्मा तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जान सकूँ टू नो दी एंड टू वर्शिप तुझे जानने के लिए और तेरी पूजा करने के लिए दो काम के लिए उत्पन्न किया है एक तो तेरी तुझे जानने के मानी ये जो परमात्मा है इसको जानने के मानी क्या है उसकी शिक्षाओं को जानना ये परमात्मा की शिक्षाएं हैं राम के जरिए यहाँ पर राम का चित्र नहीं है क्योंकि कोई पुस्तक परमात्मा ने उनको रिवील नहीं की इसलिए राम को अर्ध अवतार हिंदू धर्म में मानते हैं और कृष्ण को एक पुस्तक दी इसलिए पूर्ण अवतार मानते हैं तो कृष्ण पूर्ण अवतार थे तो ये सारे पूर्ण अवतार यहाँ पर उनकी जो पुस्तकें मिली हैं वो इसमें हैं लेकिन इनके अभी ढाई हज़ार वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का आगमन हुआ और वो कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित किया कि मानव का जीवन अमर्यादित न हो नियंत्रण में हो अपने उसके तो मानव के नियंत्रण में हो तो ये थी तो ये सारी शिक्षाएं तो कहते हैं आई वेर विटनेस टू माई गॉड द दाउ क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूँ और तेरी पूजा करूँ तुझे जानने के माने तेरी शिक्षाओं को जानूँ ये शिक्षाएं इन किताबों में जो तेने शिक्षाएं भेजी हैं इनको जानूं और तेरी पूजा करूं अर्थात इन किताबों में जो दिव्य शिक्षाएं भेजी हैं उनका मैं पालन करूं और कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य का लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है रिचुअल्स करने में लगा है न तो प्रभु की आज्ञाओं को जो इन किताबों में भेजी हैं उनको जानना चाहता है और न उन पर चलना चाहता तो जो ही काम के लिए तो मनुष्य का जन्म हुआ है प्रभु की आज्ञाओं को जानने के लिए और आज्ञाएं कहाँ हैं इन किताबों में गीता में त्रिपटक में बाइबल में कुरान शरीफ में गुरु ग्रंथ साहब में किताब एक्स में ये शिक्षाएं इनको जानना और इन पर चलना ये पूजा है लेकिन वो क्या करते हैं घंटी बजाते हैं तिलक लगाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं तरह तरह के रिचुअल्स करते हैं पानी चढ़ाते हैं पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स करते हैं और हम 
जब मिलने जाते हैं तो घर पे कहलाते हैं अभी तो पूजा पे बैठे हैं साहब साहब अभी पूजा पे बैठे हैं कितनी देर और लगेगी भैया अरे अभी तो घंटा भर हुआ है अभी डेढ़ दो घंटा और लगेगा तो पूजा करने पे बैठे हैं कोई पूजा नहीं है पूजा केवल एक है कि ये जो किताबें परमात्मा ने भेजी हैं इनमें जो दिव्य ज्ञान है उसको हम जाने और जान करके उसका पालन करें तो ये है आई बियर विटनेस माई गॉड द दास क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्चू दी आई टेस्टिफाई एट दिस मोमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माई मैं इस क्षण गवाही देता हूँ कि मैं पावरलेस हूँ शक्तिहीन हूँ और तू शक्तिशाली है दाई माइट तेरी शक्ति क्या है आत्मा की शक्ति राम चौदह वर्ष के लिए बनवास चले गए जैसे ही पिताजी ने कहा कि माताजी ने तुम्हारी कह कही माताजी ने तुम्हें बनवास चौदह वर्ष का दिया है तो रामचंद्र जी आनंदित हो गए हर्षित हो गए और बोले कि पिताश्री मेरा तो भाग्य खुल गया मैं तो सारी जिंदगी कामना करता रहा कि मेरे पिताश्री मुझे कोई आज्ञा दें लेकिन आपने सदैव प्यार दिया कोई आज्ञा नहीं दी आज छोटी सी आज्ञा मिली है चौदह वर्ष के लिए बनवास तो छुट्टी बजाते हुए चौदह वर्ष पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे तो बनवास में ऋषि मुनियों के दर्शन का और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा संत महात्माओं की वाणी सुनने का और फिर वहाँ की निर्धन जो जातियाँ गरीब जनजातियाँ वो किस तरह से गरीबी में तकलीफों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं उसको निकट से देखने का मौका मिलेगा और जब मैं चौदह वर्ष के बाद आऊँगा और राजा बनूंगा तो मैं एक अच्छा राजा बनूंगा उनके प्रति न्याय करूंगा और जो संतों महात्माओं की वाणी सुन के मैं आऊँगा तो मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा तो मेरा तो भाग्य खोल दिया आपने और मुझे बनकर राह दे दिया अब दशरथ तो आज्ञा दी कि तुम्हारी माता ने मांगा लेकिन घबरा गए अरे राम तो सचमुच चला जाएगा तो बोले कि राम तुझे जाने की जरूरत नहीं है बेटे चौदह वर्ष तो क्या मैं चौदह महीने जी नहीं सकूंगा तेरे बिना और चौदह महीने तो क्या चौदह दिन नहीं जी सकूंगा और चौदह दिन तो क्या चौदह घंटे चौदह मिनट चौदह पल तो क्या एक पल भी मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ मैं प्राण त्याग दूंगा या तू जाएगा राम के सामने संकट उपस्थित हुआ पिताश्री ने दो आज्ञा दे दी पहली आज्ञा के वचन का पालन करो माताश्री ने हमसे दो बार मांगे थे तो हमने दे दिए थे अब माताश्री ने क्या कही माता जी दो बार मांग ली एक में भरत को अपने बेटे को गद्दी राजा बनाओ और राम को चौदह वर्ष का बनवा दो तो दोनों बार हमने मांग ली तो मान मा, लिए तो अब तुम्हें जाना है तो एक ओर तो एक आज्ञा कि बन में जाओ और दूसरी ओर बन में न जाओ और दलील देने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारी माताजी को कह के माता जी को समझा देंगे तुम बन को न जाओ क्योंकि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते अच्छा राम की भी यही स्थिति थी राम चौदह वर्ष तो क्या चौदह पल तो क्या एक पल भी पिता के बिना जी नहीं सकते थे दोनों में इतना प्रेम था लेकिन जब ये छोटे बच्चे थे तो पिताजी ने चारों बच्चों को बुला के एक बार एक जैसे हर पिता देता है अपने बच्चों को बताया कि देखो बेटे जीवन में जब तुम बड़े होगे तो बड़े बड़े प्रश्न आएंगे और तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा तब तुम्हारे पिताजी नहीं होंगे तुम्हारे पास कोई नहीं होगा तुम्हें ही निर्णय करना पड़ेगा तो देखो ये याद रखना तुम ये देख लेना कि परमात्मा की इच्छा क्या है बस उसको मान लेना तो वो सही होगी अपनी बात नहीं रखना तो रामचंद्र जी को याद आ गई कि पिताजी की सीख क्या थी सीख कि हम जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे तब तुम संकट में गिरोगे तो तुम ये देख लेना कि परमात्मा क्या चाहता है तो राम को याद आई तो उन्होंने कहा परमात्मा तो यही चाहेगा कि जो वचन दिया है उसका पालन होना चाहिए और हमारे रघुकुल की रीति भी है ये रघुकुल रीति सदा चल आई 
प्राण जाए परिवचन न जाए प्राण जाते हैं तो जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए ये रघुकुल की रीति भी है तो रामचंद्र जी को याद आई कि पिताजी यदि प्राण देते हैं तो दे दे लेकिन मैं तो वो आज्ञा मानूंगा जो पहली है जो प्रभु सम्मत है ईश्वर सम्मत है पहली आज्ञा वचन पालन की है कि वचन दिया है मेरे पिता ने मेरी माता श्री को तो वचन पालन होना चाहिए जिसमें कि माता श्री ने दो बार मांगे और मेरे पिताजी ने दे दिए तो मुझे जाना है बन तो मैं बन में जाऊंगा अब पिताजी प्राण त्यागते हैं तो त्याग दे दिसकते रहे तकलीफ रोते रहे दर्शक बहुत तकलीफ में थे और चीखते चले चिल्लाते रहे लेकिन राम जैसे ही कक्ष से निकले कमरे से और पिता ने प्राण त्याग दिया राम जानते थे कि मैं जैसे ही जाऊंगा मेरे पिताजी प्राण त्याग देंगे ये उन्हें मालूम था तो यही हुआ और राम पिताजी ने प्राण त्याग दिया वचन पालन के लिए बहुत अयोध्यावासियों ने रोका सुमंत ने रोका आ, उनकी माता जी कौशल्या ने रोका लेकिन पिताजी ने रोका उनके दशरथ जी ने लेकिन वो राम नहीं रुके वो प्रभु के मार्ग पर चले तो ये जो प्रभु का मार्ग है ये है शक्ति तो टू दाई माइट एंड टू माई पावर्टी मैं तो मैं मैंने मेरे अंदर क्या है एट दिस मोमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माइट तू शक्तिशाली है और मैं शक्तिहीन हूँ मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चौदह वर्ष के लिए अपने पिता के कहने पर वन में चला जाऊँ तकलीफें झेलने के लिए दुख झेलने के लिए संकट झेलने के लिए तो ये तेरी शक्ति है तेरी माइट है ये है आध्यात्मिक शक्ति और टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ टू माई पावरलेस एंड टू दाई माइट टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ मैं दुहाई देता हूँ इस बात की कि मैं निर्धन हूँ तो धन धन से पूर्ण है क्या धन है ईश्वर के पास इन अवतारों के पास ईसा के पास उन्हें कीलें ठोक दी गई ये कीलें ही उनका धन है राम को चौदह वर्ष के लिए वनवास मिला यही उनका धन है कृष्ण को बहुत तकलीफें मिली कम से बचपन में और युवा पीढ़ी में मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी यही जो मारा पीटा गया और दुख दिए गए कंस ने जो दिए यही तो उनका धन है आध्यात्मिक धन है और ये धन धन्य से पूर्ण है ये धनवान है और हम निर्धन है तो जैसे बुद्ध को मारने के लिए अंजलि माल ने पूरी कोशिश की जैसे ईसा को मारने के लिए कीले से उन्हें जीते जी ठोक दिया गया बड़े बड़े हथौड़े लेकर आए और कीले उनके शरीर में ठोक दी गई तब वो मारे गए और वो प्रार्थना कर रहे थे हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं क्योंकि तो अभूत और ज्ञानी है ये अपराधी नहीं है इनके माता पिता ने और इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं कराया आत्मा का बोध ही नहीं कराया ये तो अज्ञानी है तो प्रार्थना कर रहे एक और वो मारे जा रहे हैं उनकी मृत्यु निकट है और वो प्रार्थना कर रहे हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे क्योंकि तो अबोध और ज्ञानी और यही धन है उनका तो ये गुरु नानक देव जी के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुन दिया गया बाहुल्ला को 40 वर्षों तक जेल में रखा गया जो नए अवतार आए और दो सौ वर्ष पूर्व और इनके जो घोषणा करने के लिए महात्मा बाबा आए उनके बीस हजार अनुयायियों को फॉलोअर्स को कतलेआम कर दिया गया ईरान में और उनको स्वयं को तरवीज के चौराहे पर खड़ा करके साढ़े सात सौ सैनिकों ने उनको हुक्म मिला कि एक साथ गोली चलाओ इस बाप को मारो तो महात्मा बाप को मार दिया गया जो घोषणा करने आए थे कि बाहुल्ला आने वाले बाहुल्ला को चालीस वर्षों तक जेल में रखा गया और उन्हें चार देशों में देश निकाला हुआ उन्हें दोनों हाथों में रस्से बांधकर कर तांगे वाला सड़कों पर घसीटता था तेहरान की सड़कों पर और लोग पत्थर मारते ईंट मारते और 
धूल फेंक के ये उनकी शक्ति है ये धन है आध्यात्मिक धन और आ, 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 उनको डंजन में डाला गया है गड्ढे में जिसमें कि बहुत झींगूर मच्छर और तकलीफें थी उस डंजन में जिसमें बड़ी बड़ी जंजीरें भारी भारी लोहे की जंजीरें गले में डाल दी गई पैरों में डाल दी गई और वहीं पर दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है महात्मा गांधी जी के गुरु थे लियो टॉस्टॉय उन्होंने कहा था कि वी स्पेंड आवर लाइफ ट्राइंग टू अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स बट देर वाज ए टर्किश प्रिजनर बाहुल्ला हु एट द की हमारे जैसे अनेक दार्शनिकों ने अपनी जिंदगियां होम कर दी इस बात का पता नहीं कि मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स ये जो यूनिवर्स है इसका रहस्य क्या है इसके रहस्य के पता करने के लिए बट देर इज ए टर्किश प्रिजनर टर्की की जेल में एक कैदी है बाहुल्ला नाम का उसके पास इसकी चाबी है बाहुल्ला ने जब दिव्य ज्ञान उन्हें उसी डंजन में प्राप्त होता है और अवतार बनते हैं तब उन्होंने कहा कि मेरा प्रथम परामर्श यह है हे प्राणी कि तू एक शुद्ध दयालु और ईश्वरी प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर उन्होंने कहा एक हृदय हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु एक कर दे हृदय सब के हृदय एक हो जाए पति और पत्नी के पिता और पुत्र के दादा दादी के भाई बहन के स्त्री और पुरुष के और मम्मी और पापा के और बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन घर में सब के हृदय एक हो जाए स्वर्ग तो घर में पवित्र हो जाए और स्वर्ग एकता आ जाए तो घर में स्वर्ग आ जाएगा जन्नत आ जाएगी और यदि कोई मनोमालिन्य है किसी के दिल में थोड़ी भी नफरत है एक दूसरे के लिए तो घर नरक बन जाएगा दोजक बन जाएगा तो उन्होंने कहा एकता बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि इस युग के लिए इस वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाओ वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनाओ वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाओ वर्ल्ड का एक न्यायालय हो वर्ल्ड की एक करेंसी वेट और मेजर एक हो वर्ल्ड का एक तराजू बाट हो वर्ल्ड का एक सिक्का हो एक नोट हो वर्ल्ड की एक शिक्षा प्रणाली हो वर्ल्ड की एक अर्थव्यवस्था हो वर्ल्ड की एक राजनीतिक व्यवस्था हो उन्होंने कहा स्त्री और पुरुष समान है न स्त्री छोटी है न पुरुष बड़ा है और उन्होंने कहा रिलीजन एंड साइंस शुड बी इन हारमनी तो ये धन ये धन धान्य से पूर्ण इन सब अवतारों को बहुत तकलीफें मिली जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवा यही कि जो तकलीफ है उन्होंने ये ली है ये आध्यात्मिक धन कहलाता है स्पिरिचुअल वेल्थ है इनके पास और हमारे पास तो कागज के नोट हो सकते हैं हमारे पास कार हो सकती है ईंटों का मकान मिट्टी का हो सकता है लेकिन इनके पास ये कुछ नहीं था ये कि धन धान्य से पूर्ण थे क्योंकि ये स्पिरिचुअल वेल्थ थी इनके पास स्पिरिचुअल वेल्थ थी स्पिरिचुअल वेल्थ थी वेल्थ है तो ये जो स्पिरिचुअल वेल्थ है इसको काश के हमें हम पा सकें इसकी कोशिश करनी चाहिए इसमें कहा है आई वेयर विटनेस टू माई गॉड पुनः मैं अपने स्कूल की प्रार्थना कहता हूँ आई वेयर विटनेस टू माई गॉड द दाउ एज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्च दी तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं अर्थात तेरी इन शिक्षाओं को जानूं जो इन किताबों में तैने भेजी हैं तुझे जानने के माने इन शिक्षाओं को जानूं और तेरी पूजा करूं अर्थात इन शिक्षाओं की गहराई में जाके उनका मैं पालन करूं यही टू माई पावर्टी है और आई टेस्टिफाई एट दिस मूमेंट टू माई पावरलेसनेस एंड टू दाई माई तेरी शक्ति और मैं शक्तिहीन हूं से सारे अवतारों में शक्ति थी आत्मा का बल था और मैं शक्तिहीन हूं टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ मैं निर्धन हूं मेरे पास स्पिरिचुअल वेल्थ नहीं है और तेरे पास प्रचुर मात्रा में स्पिरिचुअल वेल्थ है टू माई पावर्टी एंड टू दाई वेल्थ देर इज नन अदर गॉड तेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है बट दी 
द हेल्प इन पेरिल द सेल्फ सब्सिस्टिंग तू संकट में सहायक है और स्वनिर्भर है और मेरा मनुष्य का सबसे बड़ा संकट क्या है उसके अंदर कभी कोई विचार ऐसा आ जाए कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो बस वो विचार ही सबसे बड़ा संकट है क्योंकि विचार कोई बुराई आएगी तो हम काम भी बुरे कर सकते हैं और बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा परिणाम भी हमें भुगत नहीं पड़ेगा तो इसलिए ये प्रार्थना बहुत छोटी है लेकिन इसका अर्थ बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि हम आपके बच्चों को ये प्रार्थना कराते हैं आपने यहाँ वर्ल्ड की पार्लियामेंट देखी तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट में आपने क्या देखा वर्ल्ड की पार्लियामेंट का विषय था पारिवारिक एकता परिवार में परामर्श हो पति पत्नी मिलकर बहस मुबाइ से न करें क्योंकि कंसल्टेशन करें कंसल्टेशन शुड बी इन लविंग कंसल्टेशन इन ए प्रेयरफुल मूड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड तो प्रेम पूर्ण परामर्श हो लविंग कंसल्टेशन हो इन ए प्रेयरफुल मूड प्रार्थना में वातावरण में हो एंड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड जो भी निर्णय करें पति पत्नी स्त्री और पुरुष वो कैसा हो माता पिता ईश्वर को प्रसन्न करने वाला हो तो इस तरह का कंसल्टेशन कंसल्टेशन बेस्ट हो विथ ग्रेटर अवेयरनेस एंड ट्रांसमोटिव कंजेक्चर इन टू सर्टिट्यूड तो ये जो परामर्श होता है ये हमें सर्टिट्यूड uh, की तरफ ले जाता है क्योंकि कंजेक्चर में हम जनरली रहते हैं क्या करें क्या न करें अब इतनी बड़ी परिस्थिति है तो इस पर कंसल्टेशन करने से हम एक निश्चयात्मक निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो प्रेम पूर्ण परामर्श हो उसमें बहस मुबायसा न हो आर्गुमेंट्स न हो बल्कि प्रेम पूर्ण प्रार्थना करके प्रेम पूर्ण परामर्श करें तो फिर हमारी ये समस्याएं हल होंगी ये हमारी प्रार्थना है यहाँ एक बालक कह रहा है कि मुझे तीनों प्रकार की एजुकेशन दीजिए भौतिक सामाजिक आध्यात्मिक यहाँ पर बच्चे को मेटेरियल ह्यूमन एंड डिवाइन एजुकेशन गॉड इज वन रिलीजन इज वन मैन काइंड वन ईश्वर एक है धर्म एक है मानवता एक है ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं सारे अवतार एक परमात्मा से आए हैं कुरान को भेजने वाला और गीता को भेजने वाला ईश्वर एक ही है दो नहीं है दो नहीं है कुरान और गीता को भेजने वाला एक ही परमात्मा है क्योंकि परमात्मा एक ही है और ये सारी किताबें अलग अलग परमात्मा से नहीं आई कि कुरान किसी और खुदा ने भेजी परमात्मा खुदा कहे अल्लाह कहे रब कहे ईश्वर कहे गॉड कहे ये तो नाम है उसके हजारों हजारों नाम है जर्मन फ्रेंच रशियन स्पेनिश हजारों भाषाएं हर भाषा में उसका नाम अलग अलग नाम है वो एक ए, लेकिन वो एक ही है दो चार नहीं है परमात्मा चार छह नहीं है ये किताबों को गीता को भेजने वाला और त्रिपटक को और बाइबल को और कुरान को और गुरु ग्रंथ साहब को और किताब एक दस को और किताब अजाबिस्ता को सबको भेजने वाला एक परमात्मा है परमात्मा एक ही है मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे कहीं भी प्रार्थना करें सुनने वाला ईश्वर एक है ऐसा नहीं है कि मंदिर में करें तो कोई और परमात्मा सुनेगा और मस्जिद में करें तो कोई और सुनेगा और गिरजे में करें तो कोई और सुनेगा और गुरुद्वारे में करें तो कोई और सुनेगा ऐसा नहीं है परमात्मा एक ही है सुनने वाला एक ही है हमारी पद की पवित्रता को वो देखता है और कोई चीज़ नहीं देखता है यहाँ पर तो ये सारे गुण उसमें हों हम हम बच्चे को गुड और स्मार्ट दोनों बनाए ए प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस बनेगा गुड और स्मार्ट दोनों बनेगा तो संतुलित बन जाएगा गुड माने ईश्वरीय गुण पैदा करें तब स्मार्ट बनाएं तो प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस बनेगा ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन काइंड बनेगा और ए ईश्वर का उपहार बन जाएगा और पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस धरती की रोशनी बनेगा इसके लिए नॉलेज विजडम स्परिचुअल परसेप्शन एलेक्ट्रॉनिक स्पीच यूनिवर्सल वैल्यूज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सर्विस टू द वर्ल्ड एन एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स बच्चे को पॉजिटिव एटीट्यूड दें 
लीडरशिप स्किल पैदा करे फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट बच्चा जो भी काम करे पूरे मनोयोग से करे अजाइल और एक्टिव हो बच्चा तो बच्चे को अजाइल और एक्टिव बनाए फार साइटेड और विजनरी बनाए विद गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसी अल्टीमेट गोल लॉन्ग रन गोल शॉर्ट रन गोल गोल एट हैंड ऑल द गोल्स ऑफ लाइफ शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर बच्चे को अम्बिल और टॉलरेंट बनाए ह्यूमिलिटी एक्सर्ट इज मैन टू दिन ऑफ ग्लोरी एंड पावर वाइल प्राइड अबेथ हिम टू द डेप्थ ऑफ रेचिडनेस एंड डिग्रेडेशन तो ह्यूमिलिटी बच्चे को विनम्रता सिखाए और टॉलरेंस गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ दैम दैट एंजॉर विद पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड इफ एनी वन रिवाइल यू और ट्रबल टच यू इन द पाथ ऑफ गॉड बी पेशेंट एंड पुट यू ट्रस्ट इन हिम टू हियर इट एंड विथ इट तो बच्चे को हम टॉलरेंट बनाए धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति भी पैदा करें सेल्फ डिसिप्लिन बनाए इमोशनली स्टेबल बनाए नोबल एंड लॉ बॉडी कंसल्टेशन सिखाएं बच्चे को और उसका बेस्ट तरीका है हम अपने घर में कंसल्टेशन करें पति पत्नी माता पिता यदि करेंगे तो बच्चे स्वयं सीख लेंगे कंसल्टेशन स्ट्रॉन्ग विल पावर अपने बच्चे में डेवलप करें ताकि बड़े काम करने की ये भावना हो लॉजिकल टेम्परामेंट क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव बनाए ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाए यहाँ पर एक बल्ब है पावर हाउस से जुड़ गया तो इसमें रोशनी आ गई और तार टूट गया पावर हाउस से तो इसमें अंधेरा आ गया यहाँ माता पिता ने अपने एक बच्चे को दिव्य लोक से जोड़ दिया ये परमात्मा का दिव्य लोक है जहाँ से गीता त्रिपटक बाइबिल पुराण गुरु ग्रंथ साहब किताब एक दस ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं तो बच्चा क्या बनेगा रैशनल विचारवान और क्या बनेगा वाइज बुद्धिमान और क्या बनेगा गॉडली ईश्वरीय और क्या बनेगा गुड अच्छा इंसान और क्या बनेगा टोटल क्वालिटी पर्सन टी क्यू पी और क्या बनेगा टोटल क्वालिटी मैनेजर टी क्यू एम लाइक ए डिवाइन एंजिल एक देवदूत की तरह बन जाएगा ए गुड ह्यूमन बींग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी और कहीं तार टूट गया इस दिव्य लोग से माता पिता ने परमात्मा से नहीं जोड़ पाए इेशनल तो बच्चा क्या बनेगा इेशनल अविचार और क्या बनेगा अनवाइज अबुद्धिमान और क्या बनेगा अनगॉडली अनिश्वरी और क्या बनेगा बे बुरा इंसान बन जाएगा और क्या बनेगा टोटली मिसगाइडेड पर्सन कोई भी मिसगाइड कर दे और टोटली मिसगाइडेड मैनेजर टी एम एम लाइक ए एनिमल जानवर की तरह बन जाएगा ए बैड ह्यूमन बींग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी टोटली अनवर्दी एन अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी तो ऐसा बच्चा बन जाएगा ये इनका गुरु है भोंकता हुआ कुत्ता ये दोनों एक दूसरे का जबड़ा पकड़ लिए और गालियाँ बक रहे हैं भोंक रहे हैं कुत्ते की तरह इनका गुरु है बार्किंग डॉग तो जो बच्चे ईश्वर भक्त नहीं बन पाते वो फिर भोंकते हुए कुत्ते बनते हैं और सारे जीवन वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं गालियाँ बकते रहते हैं यहाँ पर बच्चे के तीन स्कूल हैं क्लासरूम नंबर वन इज द होम फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है क्लासरूम नंबर टू इज द स्कूल और यूनिवर्सिटी सेकेंड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है क्लासरूम नंबर थ्री इज द सोसाइटी थर्ड सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है ये जो हमारा पहला सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट होम इसमें आप देखें मम्मी है पापा हैं बेटा है बेटी है सब मिल प्रार्थना कर रहे द फैमिली द प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं मिलजुल कर प्रगति करते हैं इस घर में और स्टे करते हैं कभी तलाक नहीं होती कभी अलगाव नहीं होता कभी मन मुटाव नहीं होता और इसमें घर में गीता भी है कुरान शरीफ भी है बाइबिल भी है गुरु ग्रंथ साहब भी है और इस घर के ऊपर पिता परमात्मा का प्रकाश और सारे दिव्य अवतारों का प्रकाश और उनकी शिक्षाएं इनमें बच्चों को बताते हैं दूसरा क्लासरूम में बच्चे का स्कूल और यूनिवर्सिटी इसमें क्या है स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन स्पिरिचुअल डायरेक्शन गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स दे पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल लेटस मेक 
every child and youth, both good and smart, a gift of God to mankind, a pride of the human race, and a potential light of the world. It's a knowledge, wisdom, spiritual perception, eloquent speech. These are our four pillars of CMS education, four building blocks of education in CMS, universal values, global understanding, service to the world, and excellence in all things. But check out this classroom, society, third source of empowerment. It's so simple that each of us is one of the books from one of the books. All the incarnations bring messages only from one and the same God. All people should pray together since there is only one God. Sabko mil jul ke prathana karni chahiye. Lekin ye alag lag tope, topiya, tilak chape aur daadi mooche rakke. Ye sab sabit kar rahe hai. Tam ek dousre se kitne dure hai, kitne farak hai. Ye durbhag hai humara. To samaj mein, ye samaj humara batta chala ja raha hai. समाज का जो कोहेजन है, प्रेम भाव है, वो खत्म होता जा रहा है, और यहाँ तक कि युद्ध हो रहे हैं। अभी पुतिन ने, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूक्रेन पर एक साल से ऊपर हो गया युद्ध थोप रखा है, और लाखों लाखों लोगों को मार दिया, कितने घर तबाह किए, खंडर बना दिए, कितने स्कूल और गिरजा घर और मंदिर तोड़ दिए मस्जिद तोड़ दी कितने तोड़े हैं और कितने बाजार नष्ट कर दिए सब के सब तबाह कर दिया एक व्यक्ति को भी बचपन में अच्छे संस्कार न मिले तो वो व्यक्ति इस भयानक इस सारे विश्व के लिए एक खतरा बन सकता है एक व्यक्ति के कारण ये सारा विश्व आज परेशान हो गया है तो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बचपन में लॉ और जस्टिस are the urgent needs of society. Gandhi ne kata, if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children and youth. Nelson Mandela ne kata, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Paulo Ferry ne kata, education changes the people and people change the world. Victor Hugo ne kata, there is one thing is stronger than all the armies in the world. And that is an idea whose time has come. Balanced education of all the three realities of life, that is material, human, and divine, is the idea whose time has come. Yaha par hai, the basic principles of law, order, and justice must be taught compulsorily from early childhood all over the world. And every child must be made law-abiding, orderly, and just in his earth. Formative age. I, in these words, with my great grandmother, Ruchi Bhavan Joshi Didi, I want to tell you very much that they have made the result of this branch of this branch. For the past 14 years, all the children in the first division are passed in the ICSC. Last year, a child has taken the number of 99.4 percent of the number of children. एक लाख रुपया हम सीएमएस ने दिया और एक लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया दो लाख रुपए का उसे पुरस्कार मिला तो और बाकी हर चीज में के बच्चे जब इंटरमीडिएट में गोमती नगर वन में या गोमती नगर टू में या महानगर में या किसी ब्रांच में जाते हैं तो बच्चे भी वहाँ भी शाइन करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके सेलेक्शन होते हैं इंजीनियरिंग में मेडिकल में फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े स्कॉलरशिप लेके वो पास होते हैं तो फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना देती है हमारी इंदिरा नगर की बड़ी दीदी और यहाँ के टीचर के उसके व्यक्तित्व का विकास कर रही है न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तालीम के साथ तरबियत जो दे रही हैं वो बहुत बड़ी बात है बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ यहाँ की आपने पार्लियामेंट देखी होगी पार्लियामेंट में कितने बच्चे इतने फ्लुएंट थे आई हैव बीन टू द मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आई हैव सीन द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड स्पीकिंग बट लेकिन यहाँ के बच्चे जितना फ्लुएंटली बोल रहे थे प्रॉलेस बोल रहे थे एलेक्वेंट बोल रहे थे इतने एलेक्वेंट बच्चे मैंने 
कहीं भी नहीं देखे तो ये वर्ल्ड में तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एलोफेंस बच्चों में पैदा किया बच्चों से भी मेरा कहना है कि स्ट्रेन एवरी नर्व टू अक्वायर बोथ इनर एंड आउटर परफेक्शन फॉर द फ्रूट ऑफ ह्यूमन ट्री हैथ एवर बीन विल एवर बी परफेक्शन बोथ विद इन एंड विदाउट इट इज नॉट डिजायरेबल दैट ए मैन बी लेफ्ट अलोन विदाउट नॉलेज और स्किल्स फॉर ही देन बट ए वेरी ट्री दे फोर सो मच एज योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी अलाउ यू मस्ट डेक द ट्री ऑफ ए बींग विद फ्रूट सच एज नॉलेज विजडम स्परिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्ट स्पीच ये चार चीज़ें इक्कीसवीं शताब्दी में सफल होने के लिए हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं एक तो नॉलेज हो और नॉलेज रटी हुई नहीं क्रैमडप और मकदप नहीं समझा हुआ ज्ञान तो जिन को जहाँ तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ तो गहराई में जब आप विषय की जाए चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो तब आपको ज्ञान मिलेगा तो एक तो नॉलेज आपके पास समझी हुई हो अंडरस्टूड नॉलेज हो दूसरी चीज है विजडम विजडम के मानिए प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू दी एक्सीजेंसी ऑफ सिचुएशन जिस परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति में यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का सदुपयोग करना प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज दी विजडम ऑफ ए मैन और तीसरी चीज़ है स्परिचुअल परसेप्शन हमारा शरीर भौतिक है लेकिन हमारी सोच भी भौतिक हो जाए तो हम जानवर बन जाते हैं तो इसलिए हमारी सोच आध्यात्मिक हो और शरीर भौतिक है तो संतुलन हो जाएगा इक्कीसवीं शताब्दी में हर बालक को संतुलित बनना है बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनना है और चौथी चीज़ है एलोक्ट स्पीच एलोक्ट्स के लिए तो मैं रुचि भवन जोशी दीदी जी को उनके स्टाफ को टीचर्स को बधाई देता हूँ और बच्चों को भी बधाइयाँ कि इतने एलोक्ट इतने फ्लॉलेस फ्लूंट बोल्ड और ल्यूसिड और इतने एक्सप्रेसिव बच्चे यहाँ के जो आज हमने देखने को मिले इतने इतना फ्लूंट बच्चे हमने कहीं भी नहीं देखे तो बहुत बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी पेरेंट्स ने हमारी इतनी लंबी वार्ता इतने ध्यान से सुनी इसके लिए भी आपको धन्यवाद आई वुड लाइक टू थैंक सर फॉर इज वर्ड्स एंड विजडम सो लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर नाउ गोइंग टू प्रेजेंट एन एक्सिलेटिंग परफॉर्मेंस विच आई एम श्योर विल टेक योर ब्रेथ अवे as the children are coming up i request all the mothers of the students who are going to participate in the song presentation to kindly meet alpna ma'am
Foundation is strong when the base is strong. You can do anything on top. Yes? So give strong foundation to your children and your children will make you proud of them one day. Take care. Leonardo DiCaprio, the world's famous Titanic actor, said, I quote, My mother is a walking miracle. I unquote. Michael Jackson said, my mother is wonderful. To me, she is perfection. I unquote. May I now present before the audience many such miracles and perfection. We are blessed to have such wonderful supporting parents who not only help the students in their studies, but also by actively participating in all our endeavors. Here we have the mothers of the students of CMS Indranagar campus presenting before us a beautiful song presentation.
dear audience, we are now going to present a special program dedicated to the parents straight from our hearts to yours. Ladies and gentlemen, to acknowledge the sacrifices made by our parents and to instill our hearts with their undying love for them, we now present the Kawadi. हमारी प्रार्थना है अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाए अपने माता पिता का दिल ना दुखाए ना दुखाए
so much, dear students, for this wonderful performance. And special thanks to the grandparents who are standing here on the stage. Thank you so much. And may I now request the Vice Principal of City Montessori School, Indranagar Campus, Mrs. Anupam Singh, to deliver the vote of thanks. Before I start, let me inform you all that you will be getting your result cards in this hall itself. Towards, your, towards my left and right, left side it is classes 3 to class 5, and on my right side it is class 6 to 9th across. There is no doubt that it is around the family and the home that all the greatest virtues, the most dominating virtues of human are created, strengthened and maintained. On this note, I would like to extend my vote of thanks. Firstly, I would like to thank Almighty for the shower of blessings. I would like to thank our founder manager, the most respected Gandhi sir, our director, most respected Gandhi ma'am, and most respected Geeta Didi, our president, for giving us a vision and a mission to celebrate the family unity on the day of celebrating our students' success. Next, I would like to thank respected Basu ma'am, head QAID, for providing constant support. I would like to thank Principal Gomti Nagar too, Ms. Sangeeta Banerjee for allowing us to use her premises. Next, I would like to thank Mr. R.K. Singh and, and his multimedia team for all the support. I would like to thank Mr. Ganga Ram and his team, Mr. Shamanan and his team, Mr. Ved Prakash and his team for the full cooperation. Now, most importantly, I would like to thank our most respected principal, Ms. Ruchi Bhuvan Joshi, for motivating us continuously and leading us from the front to be at the apex of success. Thank you, ma'am, for being with us. Now I would like to thank our parents who are like a backbone and always support us in our endeavors. Now in our school, nothing is possible without the teachers and the supporting staff. They work hand in hand and they, this hard work could be seen as an evidence itself in the today's program. Teachers and students, they are like the two sides of a coin. Students, they are so active. They were so active and they were so cooperative throughout and they made impossible possible. Thank you, children. Now, before I conclude, I would like to extend special thanks to the section in charge, that is junior in charge, Mrs. Seema Kanduri, and the primary in charge, uh, Mrs. Preeti Saxena, for this whole program, because they were the brains behind this particular program. I, and I would do injustice if I will not thank the comparer of the day, Mr. Philip Subba, for taking us ahead brilliantly. Thank you and Jai Jagat.